tafadhali usisikilize simulizi hii kama una umri chini ya miaka ipatayo kumi na minane. Lakini kwa wewe ambaye una umri kuanzia miaka kumi na nane na kuendelea. Nikukaribishe na unipatie masiku yako yote mawili. Hakika hutojutia kuisikiliza hii simulizi inayoitwa Ready Valentine. Katika jiji la Dar es Salaam linalopatikana nchini Tanzania. Ilikuwa ni tarehe 12 ya mwezi wa pili Alhamisi ya sambili za asubuhi. Ilionekana si mjanja iliyo juu ya dressing table inatetema mara mbili kabla ya kutulia. Sauti ya mitetemo hiyo miwili iliyovumia kwenye dressing table hiyo ili mfikia mwanamke mmoja aliyekuwa misimama karibu na kabati la nguo. Alikuwa akizingiza nguo kabatini humo baada ya kuwa mezikunja. Mwanamke huyo aligeuza macho yake kuyatazamisha upande huo wa dressing table iliyo upande wa kulia kwake. Alipotezea simu hiyo, aligeuza uso wake kwenye lile kabati na kuendelea na kazi yake ya upangaji wa nguo. Akiwa anaendeleza na kuzipanga nguo hizo, ili simpa juu ya dressing table, ili tena sauti ya mitetemo iliyopenya kwenye masikio ya mwanamke huyo. Akawahi kuzipanga nguo haraka haraka ndani ya lile kabati na kisha kulifunga. Akaifunga vyema kifua ni kanga nyepesi pekee iliyofunika mwili wake kutokea kifua ni hapo kulipobeba matiti makubwa kushukia chini kwenye mapaja hatua chache kutokea kwenye magoti. Akajivuta na kuifikia ile simu. Aligundua kuwa haiko simu yake. Ilikuwa ni simu ya mumewe ambaye kwa wakati huo alikuwa bafuni akijifanya usafi wa mwili. Hilo halikumzuia kuichukua simu hiyo. Akaikamatia kwenye mkono wake wa kume na kuanza kuitazama. Alikutana na jumbe mbili mpya kutoka katika namba moja. Akaifungua ya kwanza. Moses. Ujumbe wa kwanza ndivyo ulivyoandikwa hivyo. Ikimaanisha mtumaji ujumbe huo alikuwa kimuita mtumiaji wa simu hiyo ambaye ni mume mwanamke huyo. Namba iliyokuwa ngeni Haikuwa imesevio kwa jina lolote lile. Akafungua ujumbe wa pili. Moses my dear. Nina shida na elfu sita. Kama una nisaidie elfu tano au hata elfu nne pia itatosha. Nisaidie please. Nina shida mno. Baada ya kusoma ujumbe huo wa pili, alirejesha simu hiyo pale pale alipokuwa amenyakua. Muda huo huo mume wake alikuwa akiingia chumbani humo. Akitokea ndani ya bafu lililotenganisha na chumba hicho kwa mlango mdogo wa kio. Alikuwa amejifunga taulo kiunoni kushuka maeneo ya chini. Bibi, kuna mtu amepiga? Moses alihoji. Huko akimuelekea mkewe pale kwenye dressing table alipokuwa ameitoa ile simu. Alimfikia kisha kachukua simu yake Moses na kutokupokea jibu lolote kutoka kwa mke wake Aligandisha karibu na uso wake akisoma jumbe mbili zilizotoka kusomwa na mke wake ah. Ujamaa anazingua Hadi lufutano kumuomba mtu Alizungumza Moses Akisonya sonya huko akirudisha simu hiyo pale juu ya dressing table. Ni nani wewe? <sighs> ni Tino huyo. Tino yule wa BP pale. Huyo huyo. Huko akizipiga hatua kuelekea kabati, huko akilifungua taulo katika mwili wake. Sasa kama unayo simtumie labda mwanzo ana shida anazingua chana naye tayari alikuwa ameshaliondoa taulo mwilini mwake Moses na kubaki mtupu makalio yake yenye rangi nyeusi iliyopokea kutoka katika ngozi yake ya mwili akielekeza kule alipomkewe mwanamke huyu hakuzungumza lolote badala yake alijisogeza karibu na mumewe na kujikumbatisha katika mwili wa mume wake Moses Alilipokea joto la mkewe 
kisha kageuka. Vipi? Pa. Moses alijiuza na kufanya kifua chake kilichojazia barabara kielekezo kwa mkewe. Kwa kuwa wote walikuwa na urefu unaoiana. Wakatuliza nyuso zao huko kitazamana. Nimemisi hii jama yako. Alizungumza mwanamke huyo. Huko akiutoa mkono wake katika dubuasha la Moses na kuanza kulisugua sugua. Moses aliacha tabasamu kabla kuanza kuzungumza. <laughs> Kwani umeshamaliza? Mm. Bado. Ndio kwanza siku ya tatu leo. Kwa hiyo mpaka zifike saba, si ndio? Eh. Kwa nini utashindwa kuvumilia? Nitajitahidi niweze. Maana nayo inahitaji moyo kuliona umbo lako kama hili likiwa katika vazi hili kila siku. Alafu umbo lako nalala nalo kitandani kila siku. Kwa hiyo lazima nijikaze. Wote walicha tabasamu. Moses alitoa mkono wake kwenye zaga ya mkewe. Mkewe akamsukuma huko akijichekesha kabla kuanza kuzungumza. Unaenda wapi huko? Wai kazini, okay? Mkewe alizipiga hatua kuelekea nje akimwacha Moses akitafuta nguo ya kuvaa. Moses akaacha swala la kutafuta nguo. Hivyo hivyo, akiwa mtupo akafungua mlango kuelekea nje taratibu. Hakujali kama ndani humo kuna dada wa kazi na watoto wawili wa kike wenye umri wa miaka na saba. Akajitoa kumbini akiwa hivyo hivyo mtupu. Alipokelewa na ukimwi uliomaanisha kwamba hapakuwa na yeyote mahali hapo. Alirejea ndani upesi sana Moses. Alichukua simu na kuipiga ile namba iliyotuma jumbe zile mbili zilizopita. Aliweka simu sikioni huko akiomba ipokelewe upesi kabla mkewe hajaingia. Na ile simu kweli ilipokelewa. Wewe happy? Unatumaji message wakati nilisha kwambia usitume chochote mpaka nianze mimi? Alianzisha mazungumzo Moses kwa sauti ya kunongona mara baada ya simu hiyo kupokelewa. Tasa Moses, wewe tangu juzi. Eh? Hata kunijulia hali? Na mimi nimekuwa mas. Nafanyaje? Kidogo vyote vile, usitume message. Sasa kwa hiyo unanitumia au? Tutaongea baadaye. Ngoja niko nyumbani. Moses aliondoa simu sikioni mwake na kuikata. Mara mlango kafunguliwa. Mkewe aliyekuwa amebeba mtoto mdogo. Kwa kukadiria alikuwa kama na miaka miwili, aliingia humo ndani. Badu ya vangu mumiongo. Chaisha kwa tayari. Uh, Sao mke wangu. Goja ni jandai. Yule mama alilikia katika kitanda. Na kumshusha mwanae kitanda ni hapo. Alimgeukia mumewe ambaye alikuwa akilipachika shati lake mwilili mwake baada kuiva suruali. Alimsogelea. Na kuanza kulifunga vishikizo vya shati hilo. Alipomaliza alimsindikiza na busu la kinywani kabla kumkumbatia kwa nguvu na kukilaza kichwa chake kifuani mwa mwanaume huyo. Nakupenda Moses wangu. Nakupenda vya. Walijikuta wakishindwa kujizuia. Walikutanisha vinywa vyao mbele ya mtoto huyo wa miaka miwili na kuanza kunyonyana midomo. Mtoto pale kitandani alianza kulia. Hilo ndilo lililofanya waachane. Walicha tabasamu pamoja huko kitazamana usoni. Twende bwana ukanywe chai basi mume wangu. Moses alimnyakua mtoto pale kitandani na kucheza naye huko akizipiga hatua kuelekea sebuleni akiwa amekamatia simu yake huko nyuma yake akifuata na mke wake. Mm. 
Msikilizaji, kabla hatujasonga mbele na kisa hiki cha mapenzi chende kila sababu ya kusisimua. Acha tunikupe dondo kidogo. Kuyusu hii familia. Huyu baba wa familia hii anaitwa Moses. Ni mume wa mke mmoja aendaye kwa jina la Monika. Monika na Moses wapo katika maisha ya ndoa kwa muda wa mwaka mmoja. Lakini wapo kwenye mahusiano kwa zaidi ya miaka 20. Moses na Monika wana jumla ya watoto watatu. Wa kike wawili na wa kiume mmoja. Watoto hao wote walipatikana wakiwa nje ya ndoa. Huyu wa mwisho ambaye ni wa kiume ndiye aliyekuja na neema ndani yake. Kwa ni baada ya uzito wake kutungwa ikawa sababu wa ile hao kufanya mchakato wa kubariki ndoa na hatimaye kuibariki. Maisha yao yaligubikwa na furaha siku zote. Japo Moses alikuwa na uhusiano mbali mbali na wanawake wengine nje ya Monika, lakini upendo wake kwa Monika haukuwahi kushuka na wala hakumuonyeshea kwamba alikuwa akilifanya jambo hilo. Bado alimpa mkewe thamani yake pamoja na kuendeleza upendo wake kwa familia yake. Sio kwamba alikuwa na wanawake wengine kwa sababu alikuwa hapati kila alichokuwa nakitaka kutoka kwa mkewe. La khesha, bali ilikuwa ni hulka yake tu kuwa na wanawake wengi. Moses mwenyewe alikuwa na msimu wake. Mboga moja kila siku inachosha. Oo, ndo msimu wa Moses. Ndani ya nyumba hiyo kubwa yenye vyumba vingi vya kulala mbali na mkewe pamoja na watoto hao watatu vile vile alikuwa kiishi na mdogo wake wa kiume Alex Kwa hiyo kwa idadi hiyo ilifanya nyumba hiyo iwe na jumla ya watu nane Ukiongeza na dada wa kazi pamoja na mlinzi wa getini Alex alikuwa kiishi katika nyumba hiyo pamoja na kaka yake tangu mwaka juzi Alipomaliza elimu yake ya juu na hakufanikiwa kufanya vyema. Alipomaliza elimu yake ya juu na kufanikiwa kufanya vyema alikozawadiwa degree. Alikuwa kishi hapo huko akijifunza kazi katika kampuni ya kaka yake iliyokuwa ikijihusisha na mambo tofauti tofauti aliyosomea wakati akisubiri ajira kwa kila alichokisomea. Hata muda huo wakati kaka yake akiwa kwenye perika perika za kujiandaa. Yeye tayari Alikuwa ameshaenda ofisini huko baada ya kuwahi kwa mkalfajiri. Na hata watoto wawili wa Moses pamoja na Monika. Muda huo hawakuwa nyumbani. Tayari walikuwa shuleni ambapo basi lilishapita lisali moja nyuma na kuwachukua. Mkubwa ambaye alikuwa akiitwa Maulin, yeye alikuwa akisoma grade 2, yani darasa la pili, na mdogo aliyekuwa akiitwa Rosie alikuwa kisoma KG11 yani kindergarten grade 2 ikiwa ni chekechea ya awamu ya mwisho Moses pamoja na mkewe na watoto wao huyo wa kiume ambaye yeye hakuwa ameanzishwa shule walifanikiwa kufika sebuleni sebuleni ambapo Moses alikunywa chai aliyotengewa na mkewe alikunywa pamoja na mtoto wake huyo aliyetambulika kwa jina la Bernard Baada kumaliza, alivesha viatu vyake mguni mwake na kuagana na mkewe pamoja na mwanae kabla hata ya kuondoka. Basi, Moses alionekana kiingia ndani ya gari. Na kuelekea nje ya geti la nyumba hiyo mara baada ya kufunguliwa na mlinzi wa kiume geti ni hapo. Akiwa ndani ya gari hilo, alichukua simu yake na kuanza kuwasiliana na namba ile iliyomwamba pesa. Alisogeza simu siku ni mwake Moses baada ya kuipiga namba hiyo huko mkono wake mwingine ukiwa umeshikilia usukani kwa umakini. Baada ya muda mfupi simu ile ilipokelewa. Hello dear. Eh happy mambo. Safi, mshatoka nyumbani? Pia ndio, nipo njia naelekea kazini. Ndio nini sasa kunitumia message ile? Jamani Moses, nina shida ya pesa ndio maana nikatuma Uwezi kuwa serious ya nail of sita unomba? Eee, hiyo hiyo. Acha basi masiara. Masiara ya nini jemani? Kama unaona ndogo, basi niongeze. Lakini mindo nilukua na shida na ayo. Vipi jamaa kwa mishindo kukupatia yo pesa? <laughs> Acha tu Moses. Kivipi? Tumepumzishana. Hatuangeleshani wiki sasa. 
kisa nini? Ah, tumia muatu. Nilitea basi kitumbwa changu. Ma nilikuwa na kiwi na na kiwezea mimi mwenyewe. Aku. <laughs> Uje uningoe kiaragi changu na ni mie. Nataka mie. Ma nasuko kunyonya kule. Ununyonyaga we mwana ume. <laughs> Hadi kina waka moto. <laughs> Sasa uduko unasema ndio unapenda. Sindio. Kwa hili unapenda lakini unanizuesha pibaya ujua Moses. Mpaka mwana ume mwingine aki aki eni aki nanilis jisikira acha utani wako. Mbona sasa nikikuomba utaki kuniletea? Sume wewe. Ah, kwa hiyo kitu gani bwana wewe unisikilize bwana? Mimi mwanaume natakiwa nionje nyingi nyingi ili hata nikija kwa mke wangu ni muonyeshe maufundi yote. Hmm. Kama ufundi tu unao. Unataka u, 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 uongeze si utamuo mtoto wa watu. Afila cha moto atakiona. <laughs> Unajua Moses, uwe ni mwanaume pekee ambaye kulikuwa unaniweza. Hata ileo nilivyokuomba hiyo pesa sio kwamba nina shida, lahasha. Nipate tu kuzungumza na wewe. Naomba Moses upange siku. Uje ni binjuu binjuu we. Sasa nimemisi zile porukushani zako. Hata jamaa ujoni nimeachana naye. Naona tu anachezea chezea alafu afiki pale ambapo mimi nitaki kufika. Sasa uh, <laughs> si umfundishi ili aweze kukufikisha. Ah wapi? Hiyo kitu kama ujui ujui tu. Kwa kweli Mwanzo upo blessed. Kila kitu kuanzia ukubwa na hata kuitumia. Kwa hiyo lini unataka sasa? Mm, hope ni siku nzuri iwe ya Valentine Day. Mm, wewe unataka ulale nayo kabisa nini? Ah, masana ni tu nanitoshe. Lakini kama unataka kunipea dia asubuhi, bado nitashukuru. Basi sawa. Ngoja nipo na drive hapa nikitulia nitakupa ratiba kamili. Sawa baba. Poa baadaye. Okay, usiniangushe sasa. Maana hapa nazungumza na wewe lakini bado nimeshikilia hiki kitu ambayo unainyonyaga. Ehe, yani inaniwasha. Acha utani basi. Una fikiri utani tu? So utani moze. Okay, baadaye nimekuelewa. Alitaba sam. Alishusha simu na kuikata ke Moses huko akiweka simu kwenye dashboard ya gari hiyo. Siku zote huwa ganaambia vijana. Msitegemee chips ndio muende. Eti muandinye hawa ma black woman. Ni wanapumzi kushinda gari lile linaloitwa Land Rover. Sasa vijana wanakula chips wanadhani itakuwaaje? Alijisemea Moses huko akikanyaga mafuta na kuendeleza tabasamu lake usoni mwake. Msikilizaji. Maeneo ya posta katika jiji la Dar es Salaam. Saa moja nyuma iliyopita. Alexi alionekana kiingia ofisini katika kampuni inayomilikiwa na kuendeshwa na kaka yake akiwa anatembea kwa hatua za haraka haraka kuelekea mlango mkubwa wa kuingilia ndani ya ofisi hiyo kuna sauti ilipenya masikioni mwake kiliita jina lake Alex alisimama na kugeukia huko ilipotokea sauti hiyo ndipo alipokutana na binti fulani mrembo kweli kweli ambaye naye binti huyo alikuwa ni mfanyakazi katika kampuni hiyo Akalijenga tabasamu kinyoni mwake kabla kulitamka kwa sauti ya kiasi jina la binti huyo ambaye alikuwa akizipiga hatua za madaha kumsogelea. Beatrice. Oh. Alexi. Alimfikia kisha wakakumbatiana. Alexi alilipokea kumbatio hilo kabla ya sekunde chache kuachiana. Umewahi sana leo. Kulikoni. Alexi alimwacha Beatrice swali hilo huku akimtazama kwa usu uliobeba bashasha. Ina surprise yako. Surprise yangu. Ipio. Tunge kwanza ofisini. Baadaye nitakwambia. Walizipiga hatua kusogelea mlango 
na kisha kila mmoja kuachana kuelekea katika ofisi yake. <sighs> Naona leo wataka nifanye kazi hovyo kwa kuiwaza surprise yako. Alizungumza Alex huku naye akiwa na uelekea mlango nyuma ya Beatrice akilitazama zigo lilofungacha ndani ya mini sketi aina ya suti aliyoipangilia mwanadada huyo. Amna wala, wewe fanya kazi vizuri tu. Ni kitu cha kawaida na tena unaweza hata ikawa huwezi kukipenda. Aya, sawa Beatrice, haina shida. Walingia ndani ya ofisi hiyo. Na kila mmoja alianza kuelekea katika ofisi yake. Masa mawili baadaye Moses alifika nje ya jengo la kampuni yake na kutafuta sehemu ya kuingesha gari. Aliengesha kisha kashuka. Moses alizipiga hatua za haraka haraka kuelekea ndani huku akizungumza kupitia simu aliyokuwa mibana sikio lake la kushoto. Alisalimiana kwa ishara na mlinzi alimkuta pale mlangoni. Moses aliingia ndani ofisi yake huko pia alisalimiana na wafanyakazi wake aliokuta nao akiendelea na kazi. Hivyo kwa ishara aliendelea tu na mazungumzo na simu ile. Alifikia mlango ofisi yake Moses na kuingia ndani. Akaufunga mlango na kuketi kwenye kiti chake na baada ya dakika chache za mazungumzo kupitia simu ile aliyokuwa ameishaimaliza alikata simu hiyo na kuiweka mezani. Moses alikaa kwa sekunde kadhaa akitafakari kitu kabla kuamua kukamata mkonga wa simu ya mezani. Akaisogeza karibu na sikio lake huko upande wa pili ukiwa karibu na kinywa chake. Akairusu simu ile itoke. Eh Mary Ah uh, Ya kwa salama. Sasa. Ebu niliteka kawa eh. Ah uh hapana. -uh, eh kawa tu. Ah okay sawa. Eh sasa hivi. Moses alishusha simu hiyo na kuirudisha mahali pake. Dakika sio nyingi mlango ulionekana kufunguliwa. Na binti alibeba kisahani ambacho juu yake kilikuwa kina kikombe kikifuka moshi aliingia ndani humo. Oh. Mary karibu. Asante boss. Alifika mbele ya meza ya bosi wake Moses. Akatua kile kisahani cha kikombe kilichoja kahawa. Karibu kahawa boss. Asante sana Mary. Sasa boss naweza kwenda huko kuna kitu kingine unahitaji? Ah, uh, nadhani hakuna kitu kingine unaweza tukwenda Mary. Mary ndipo lipogeuka mlangoni tayari kwa kuondoka. Mara kabla hajafungua mlango aliitoa. Mary. Mary ndipo lipogeuka baada ya sauti ya boss wake Moses kutua katika masikio yake. Sorry. Naomba nitie Beatrice. Bite. Ya. Yeah. Sawa boss. Akaufungua mlango Mary na kuondoka. Moses si mule ofisini mwake baada kubaki yeye mwenyewe. Alichukua laptop yake na kuifungua. Aliwasha baada kuifungua na wakati kiendelea kuwaka ile laptop ndipo ghafla mlango uligongwa. Moses Alimruhusu mgongaji huyo apite ndani. Mlango huo ulifunguliwa na Beatrice alikuwa amebeba tabasamu. Ah. Bite karibu. Moses alimkaribisha Bite huko akilipokea tabasamu lile la Beatrice. Asante bossi. Huko kizipigi hatua kusogea ndani humo. Beatrice akakifikia kiti kilichokuwa mbele ya meza ya bwana Moses ilibidi akete aliyatupia macho yake kwa bosi wake Moses Moses naye alionekana kuyatupia macho yake kwa Beatrice na kusababisha macho yao yagongane Beatrice Numbers ah. Alicia kwambia usinite bosi Nite tu Moses Jamani nashindwa Naisi kukushushia heshima Ah ah Bite. 
heshima gani hiyo ambayo unaizungumzia iliyokuwa kwenye majina nadhani heshima ni matendo yaliyo ndani na sio majina sawa Beatrice kujisikia huru kabisa niite Moses Moses alionekana kujenga tabasamu pana kwenye midomo yake Beatrice naye aliacha tabasamu huko akitazamisha uso wake chini alianza kucheza cheza vidole vya mikono yake kwa kuvipinda pinda Umenelewa lakini Ndio boss uh, uh, <laughs> Ndio ndio Moses e, namna hiyo bwana Safari hii Moses alikamatia mikono ya Beatrice na kucheza cheza vidole vya mikono hiyo Japo Beatrice alionyesha kushtuka lakini akatuliza mikono hiyo ikiendelea kucheza uchezi wa vidole vyake Moses aliendelea kufanya hayo huku macho yake akiwa ameagandisha usoni mwa Beatrice Beatrice macho yake aliyapeleka chini akiona aibu Aha. Umefikia wapi katika swala nililo kufikishia siku zile Swala gani la boss Ah ah bite kila siku narudia pale pale kweli Mara ngapi nakueleza juu ya hisia zangu kwako Mimi nakupenda bite Na kuitaji zaidi na na, na vijita eni sijui hata nikwambiaje Na kuitaji sana kwenye maisha yangu Beatrice Wewe ni mwanamke mzuri sana Wewe ni mwanamke mwenye adabu kupitiliza Haustahili chochote zaidi kuvikwa taji la upendo na hiyo nafasi kwenye moyo wako hastahili mtu mwingine zaidi mi, zaidi yangu mimi na kuhitaji katika maisha yangu Beatrice Lakini bosi wewe na familia yako na mke na watoto mimi naogopa Alizungumza Beatrice kwa sauti iliyojia woga Ukuso wake akiwa bado anaumtazamisha chini Moses aliunyakua mkono wake na kukamata uso wa Beatrice kupitia kona ya kidevu alimgeuza kwake Beatrice alijaribu kumtazama bosi wake huyo lakini bado alijawa na haya katika uso wake. Moses ndipo taratibu alikisogeza kinywa chake kukipeleka karibu na kinywa cha Beatrice. Alipokaribia kukifikia, Beatrice akapindisha kinywa chake na kusababisha Moses asifikie lile lengo alilokuwa amelikusudia. Moses alionekana kuto kukata tamaa. Alirudisha kinywa hicho na kufanikiwa kukikutanisha na kinywa cha Beatrice. Alianza kumungunya midomo yenye rangi nyekundu ya bibi ya Beatrice. Beatrice alijaribu sana kuweka pingamizi lakini halikuzaa matunda. Ilibidi tu atulie. Asikilizie harufu nzuri ya matunda aina strawberry kutoka katika kinywa cha mtaalamu Moses. Moses alijinyanyua kabisa na kusababisha mgongo upinde wakati ulimi wake ukiendelea kukikoroga koroga kinywa cha Beatrice ambacho hakikuwa na harufu mbaya zaidi ya ile ya asili. Ujue kinywa kina harufu yake bwana, tena harufu ya asili. Ambayo yenyewe ukivuta unajisikia burudani kabisa. Na hii hupatikana jioni karibu na kulala. Achana na harufu ile ya mvuta sigara ama mnywaji wa changa. Harufu hiyo huwa ni yenyewe kabisa, yani asili bila kuongezewa na kitu kingine chochote. Kama hauitambui hii harufu leo. Jaribu kuitambua kutoka katika kinywa cha mpenzi wako jioni kabla ya chakula cha muda huo lakini uthibutu kuitafuta harufu hiyo baada ya mpenzi wako kutoa kinywa chake chumvini maana hapo ni sawa utakuwa unatafuta mke kwenye genge la uvuta bangi hutoipata harufu ninayoiongelea basi bana Moses aliendelea na zoezi hilo hadi alipohisi kwamba kuna mtu anagonga mnangoni alijirudisha kuketi vizuri Moses akaiweka sawa sawa sehemu ya mbele ya sura yake Peter Ingia Alipaza sauti kuelekeza pale mlangoni Beatrice naye alijeka sawa kirambaramba midomo yake Mlango ulionekana kufunguliwa Binti mwenye mavazi kama aliyovaa Beatrice aliingia mule ndani Alizipiga hatua baada ya kufungua ule mlango Akazipiga hatua kujisogeza pale alipoketi Beatrice. Akamfikia na kusimama pembeni yake. Ha? Kumbe shogo po huku. Nilikutafuta ofisini kwako sija kuona. Alizungumza binti huyu ambaye naye alikuwa si haba. 
umbo lake lilijifungasha kama lilivyojifungasha umbo la big praise. Ya, yeah, nipo huku Jacky. Nina mazungumzo na bosi hapa. Alijikesha chekesha big praise sambamba na kujinyanyua kichwa chake kumtazama binti huyo aliyesimama pembeni yake. Aha. Bosi shikamo. Alizungumza binti huyo. Uso wake akiutazamisha kwa Moses. Marhaba. Bosi kuna wale watu wa kule bandarini na eh, tutasikilize. Tutazungumza baadaye. Nina mazungumzo kwa Hamza hapa. Uone kama nina mgeni. Alizungumza Moses. Alimkatisha binti huyo. Huku chini chini ambapo hakuna aliyekuwa akiona. Moses alikuwa na sugu sugu dubu wa shalake lililo ndani ya suri yake sehemu zake za mbele kwa kutumia mkono wake wa kume. Sawa boss. Binti yule alijibu huko akimgeukia Beatrice. Alimuinamia Beatrice na kukisogeza kinywa chake karibu na sikio la Beatrice, akaanza kumnongoneza. Shoga. Usisahau kuhusu mwaliko niliokupa tarehe 14. Mm. Usijali shoga yangu nakumbuka vyema. Ila natamani hiyo surprise ni ijue. Beatrice alijibu akiwa amevalia tabasamu pana na kumsababishia binti huyo ajinue. Alinuka na kuelekea mlangoni huku akicheka. Aliufungua mlango kisha kaishia zake. Jacqueline ndilo jina la binti huyo. Ni rafiki wa muda mrefu mno wa Beatrice. Ni miaka mitatu tangu rafiki wao wakutanisha pamoja ndani ya ofisi moja baada ya Jacqueline kumuunganisha Beatrice ndani ya ofisi hiyo. Pale St. Augustine Mwanza chuoni, ndipo rafiki wao ulipotiwa mbolea na kujikuta urafiki wao ukikuwa zaidi na kufikia hatua ya kuwa kama ndugu wa damu. Jacqueline ni binti mrembo sana na urembo wake umemfanya kutokubaki salama katika ofisi hiyo. Tayari bwana Moses ambaye wafanyakazi wake wote wenye maumbo kama ya Jacqueline na Beatrice ameshawapitia. Alifanikiwa pia kumwaga wino ndani ya pochi la mwanadada huyo. Mwanadada mrembo bila kujali kwamba yeye ni mume wa mtu. Basi baada tu kwa kisha Jacqueline ameshaondoka. Moses alijinua pale kwenye kiti chake alichokuwa amekalia. Alianza kuzipiga hatua kuelekea mlango. Beatrice aligeuka kule mlangoni ambapo alimuona bosi wake Moses akiufunga mlango kupitia funguo zilizokuwa zikininginia mlangoni hapo. Alishtuka sana Beatrice. Alikuwa na wasiwasi, hofu ili mjama mapigo yake ya moyo ilianza kwenda kasi. Moses alipogeuka, Beatrice alitambua hali ya hatari iliyopo katika sehemu za mbele za suruari ya bosi wake. Alijua muda wake wa kufa kama mende, sasa umewadia. Moses alizipiga hatua kumsogelea Beatrice akiwa tayari ameshafunga mlango. Alisimama nyuma ya Beatrice na kuanza kumshikashika Beatrice mabegani. Beatrice alijaribu kuonyesha kwamba hataki ile hali. Lakini hakuwa na namna kwa kuwa huyo aliyekuwa akimfanyia mambo hayo alikuwa ni bosi wake. Ilibidi atulie tu Beatrice. Moses akainamia shingo ya Beatrice sehemu ya nyuma na kuanza kuzinyonya. Alizinyonya mpaka mifonyo kutokea kinywani mwake ikatawala eneo hilo. Beatrice alibaki anagugumia huku akiafumba na kuyafumbua macho yake sambamba na kuumauma midomo yake pamoja na meno yake. Moses alipona Beatrice amepokea hicho alichokuwa kikifanya. Akautua mkono wake katika kiuno cha mwanadada huyo. Beatrice alizidi kugugumia. Moses akaona simtanie. Akakizungusha kiti na kukigeuza upande wake. Beatrice Alikilaza kichwa chake kwenye kiti na kukifanya kibinuke kwa nyuma. Moses hakutaka kuipoteza hiyo nafasi, akaidaka sehemu hiyo ya mbele ya shingo hiyo kwa kutumia kinywa chake na kuanza kukirambaramba kiustadi kabisa. Beatrice aliendeleza kugugumia huku safari hii akipanua na kuyabana mapaja yake. Moses akaendeleza fujo hizo ambapo safari hii alikitua kinywa chake katika shingo ya bidada huyo na kukitua katika kinywa chake akaanza kuirambaramba midomo aliendeleza zoezi hilo huku taratibu mkono wake wa kushoto akiutua kwenye moja ya paja la bidada huyo Moses alianza kutambaza juu ya paja hilo taratibu kuelekea sehemu za juu 
huku akiendeleza kupiga piga lita ndani ya kinywa chake. Mkono ule wa Moses ulifanikiwa kutoa katikati kabisa ya kiwili wili hicho ulipo kama chia kitu fulani hivi kilichovimba kilichokuwa ndani ya nguo nyingine ya ndani. Akauruhusu mkono wake Moses ubonyeze kitu hicho. Miguu na kugumia ilikuwa ikizidi kumtoka dada wa watu. Na kadiri Moses alivyokuwa akiongeza kasi ya ubinyaji wa kitu hicho juu juu ya nguo hiyo ya ndani, alikuwa akiongeza kasi ya ugunaji wa bidada Beatrice. Wakati mkono huo ukiendelea kubarizi mahali huko, alikigandua kinywa chake Moses na kukitua chini kidogo ya shingo kilipokutana na mabele yaliyovimba nani ya suti ya sare hiyo ya kazini. Akaanza kubinya binya kwa fujo kwa kutumia kinywa chake huku yakiwa humo humo ndani ya suti hiyo. Ule mkono kule ndani ukafanikiwa kubenjua kidogo upindo wa nguo ya ndani. Ukapenya moja kwa moja na kutua ndani ya kifaa kilichohifadhiwa ndani ya nguo hiyo. Alipobonyeza kidole chake aligundua tayari kimeshakufa. Akaacha tabasamu huku akiondoa mkono wake mahali huko. Moses alijipromosha chini na kuchuchuma mbele mwanadada huyo aliyekuwa tabani kihema juju. Akamvutia mbele kabisa nchani kwenye kiti hicho alichokuwa mekalia. Akaipindisha nguwe binti huyo kwa juu kidogo. Kiasi cha kuwa cha kufuli lililovalishwa ndani kuonekana. Akakisogeza kinywa chake Moses huku akilibinjua kufuli hilo na kufanya kitumbua kilichokuwa kikimeremeta mafuta kionekani kwa uwazi kabisa. Moses, unataka kufanya nini? Beatrice alihoji kwa sauti iliyotoka kivivu huku akijisahau na kulitumia jina la bosi. Jina ambalo Moses alimkatalia simuite. Unafikiri hata Moses alimjibu au kwa cha hilo alilokuwa nakusudia kulifanya chini huko kwa binti huyo? Moses hakuacha. Akakisogeza kinywa chake katika kitumbua hicho na kuanza kukipaka siagi ya asali. Aliutuliza ulimi wake kwenye mashavu ya kitumbua hicho na akaanza kuutambaza kwa utaratibu akichora umbo la duara. Alifanya hivyo hadi alipoufikisha kwenye eneo la juu alipokutana na kiaskari kilichokuwa kimesimama dede. Akaanza kukipiga piga kwa ulimi. Alianza kukipiga piga kwa ulimi wake kama vile alikuwa anapiga vigelegele. Beatrice safari hii alijikuta kishindwa kuvumilia na kuamua kupiga kilele kwa sauti ya jumno. Moses wala hakujali kwa sababu chumba hicho kilikuwa kina mlango wa aluminium uliowekewa vyo ambapo ingekuwa ngumu mno kuruhusu sauti hizo kupenya nje. Moses aliendeleza zoezi lake huku mwanadada wa watu Beatrice akiendeleza kulalamika utafikiri alikuwa akifanywa jambo la kidaktari. Safari hii Moses alikibana kiaskari dede hicho kwa kutumia ncha za midomo yake. Akaanza kufanya kama na kivuta vile, yani alikuwa akikibana kwa utulivu kuanzia kwenye shinda huku akirudisha midomo yake nyuma kabla ya kukiachia na kukibana tena. Beatrice tukio hilo lilizidi kumwacha hoi. Akajinyonga nyonga akiwa amekishikilia kichwa cha Moses akimkandamiza kwake. Macho aliyebinua kiasi chake kile kiini cheusi chote kikapotea. Moses akabadilisha staili ya kucheza na kidubwa shana hicho. Safari hii alikuwa kikichezea kidubwa na shana hicho kwa kuchora namba nane juu yake. Moses, unaniua bana acha. Alimpiga vibao mgongoni. Unafikiri Moses aliacha? Ndio kwanza alikuwa akiongeza kasi. Tena safari hii alikuwa kikiramba kwa kukidokoa dokoa kutokea chini. Hicho kiaskari kilichomoza kama askari wa posta. Ditris alikibana kwa nguvu kichwa cha Moses kwa kutumia mapaja yake yaliyolipokea joto kabla vimiminika kiasi kutoka chini kwake na kutua kwenye midomo ya Moses. Moses akaondosha kichwa chake sehemu hiyo. Moses alibaki akiaramba maji hayo iliyokuwa na ndimu na chumvi kwa mbali. Hakuzuba alimshika Beatrice na kumsimamisha. Beatrice ambaye hakuwa na nguvu ya kupinga lolote ndipo aliposimama. Moses alimwegemeza katika meza yake, akaunyanyua mguu mmoja wa upande wa kulia na kuutua juu ya meza hiyo. Akafungua mkanda wa surari yake na kuitoa mashine iliyokuwa imesimama barabara huku ikiwa imepinda upande wa mashariki sambamba na kuambatana na misuri kibao iliyosimama wima. 
akakipindua tena kinguo cha ndani kile cha Beatrice na kuruhusu kitumbua chenye kumeremeta kwa wazi. Akaruhusu dubushana lake lililokuwa kubwa kupenya kwenye wazi uliopo mahali huko. No Moses, sio huko. Beatrice alizungumza kimadeko huko kimzuia Moses alikuwa akiingia katika njia isiyo rasmi. Moses akabadili na kuingiza sehemu husika. Beatrice aliachia mguno baada ya dubosha hilo zito nene kupenya katika kitumbua chake kilichokuwa kimevimba haswa. Moses alianza kumpampu taratibu mbele nyuma, nyuma mbele. Mbele nyuma aliponogewa kabadili uelekeo. Ikawa juu pembeni pembeni juu. Hali ilivyokolea akaamua kumchanganyia kabisa. Mtoto wa kike Beatrice alijikuta akipagawa na kuacha kelele za raha huko kimocha matusi ya sifa Moses. Hilo halikuwa jambo la kushangaza kwa Moses maana kila anayempata bahati ya kumtwanga na mtwangio wake basi ni lazima tu aache maneno ya kusifia na wengine hufika mbali zaidi wanatukana waume zao. Moses aliendeleza mchezo huo huko akichanganya changanya na kupeleka katikati ambapo kuna vitu alikuwa akivigusa na kumsababisha bitri sabadilishe milio. Alifungua vifungo vya suti yake bidada Beatrice na kuyacha mabele yake wazi. Akaukamatia mkono mmoja wa Moses na kuruhusu kuyashika mabele hayo. Moses hakuwa mkaidi, alishika chuchu za binti Beatrice. Akajipindisha kutengeneza umbo S juu ya mgongo wa Beatrice. Hilo halikumfanya punguze kasi ya kutembea na dubosha lake ndani ya leri yenye nyama nyama. Nyama nyama zenye kutereza. Moses akaongeza na utundu mwingine kwa kuinyonya shingo ya Beatrice kwa nyuma. Alifanya hivyo huko kiuno chake akikichezesha mithili ya mnenguaji aliyehaidiwa medari katika sekta hiyo. Alizidi kumaliza mtoto wa watu Beatrice alikuwa analia kwa mahaba mazito alikuwa anayepata. Moses. Askara. Endelea. Beatrice alipandisha mashetani kama maji alishaamua kuyavulia nguo. Akawa kilisaidia dubwasha la bwana mkubwa Moses kugonga kila engo huko ndani kwa kubiri ngita bayoyo. Kitendo hicho ni kama kilikuwa kikimuongezea wazim Moses. Akaongeza kasi ya kusukuma mti wake wa pulutebo ndani akiacha vigololi nje vikilinda uwanja. Mchezo ukiumesha kolea kama ni moto basi vifuu vilikuwa vikikaribia kuripuka. Mara simu ilita. Ilikuwa ni simu ya mezani. Moses hakujali kuhusu simu hiyo, akili ilikuwa haipo kabisa. Ndio kwanza kawa kizidi kuchochea huku moto ukolee. Aliendelea kusugua huku safari hii Moses akiongeza huku akiipotezea simu ile iliyokuwa ikiendelea kupiga kelele. Moses bas njoo mume wangu na kuita mimi nimekoma. Ile simu ilikata lakini Moses hakukata. Aliendeleza dozi huku safari hii akiwa amebadili mtindo. Alimwamuru Beatrice apandishe miguu yake yote juu ya meza na kusimamia kwa magoti huku zaga akiziachia nyuma. Akamlaza kabisa na kifua chake juu ya meza hiyo. Moses akalikamatia dubwashana lake vema na kuligonga gonga kwenye mlango wa njia hiyo ya bidada Beatrice. Moses alipoona ile nguo ya ndani inamuondoshea uhondo. Aliamua kuivuta kabisa. Hakujali kama ingechanika au la. Alichojali yeye ni kuondoka mlango ni hapo. Ilibaki kwenye mapaja ya Beatrice ile nguo ya ndani ambayo ni chupi. Lakini hapa alipoona inamzuia kumtanua vile alivyokuwa nataka. Basi, ndipo Moses akaamua kuichana kabisa chupi hiyo na kuitupa chini. Beatrice wala hakutia neno maana naye akili ilikuwa kwenye tendo tu. Moses naye akaiondosha sura yake na nguo yake ndani, alizokuwa ameziacha karibia na nyayo zake. Sasa Moses akabaki huru na Beatrice pia alikuwa amebaki huru. Alijisogeza hapo nyuma ya Beatrice na kuzamisha dubu chana lake lililokuwa halina hata dalili ya kulala. Akalisokomeza kwenye uwazu uliopo katika kitumbuo cha Beatrice ambapo bado ulikuwa haujarejea katika hali yake ya kawaida. Mwendo ukao ni ule ule. Ingia, nitoke. Yaani pu, pa, 
pa pu 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 pa Moses bado Moses ni mpenzi wangu jioni kupokea Beatrice kila muda alikuwa akihoji swali hilo huku akipindisha uso wake kumtazama Moses Moses aliendelea kumpa mpoto huku pumzi pekee zikiwa ndio lugha kutoka kinywani mwake Aliendelea na zoezi hilo hadi alipoisa na karibu ya kufika mwisho Akalichumua dubwasha hilo na kupisha uji mzito kwenda chini nje kitumbua cha mwana dada Beatrice Ujua hakushuka bure bure ulishuka na sauti ya miguno kutoka kwa kijana Moses Beatrice alibaki pale akiwa amejilaza akisikiliza ya raha alizokuwa kimeminiwa na dubwasha lile wakati Moses yeye akanyua pale mezani akiwa mwingi wa aibu akajishusha chini na kuyoka vyema nguo yake kwa kuivuta chini wakati akitafuta nguo yake ndani aliiona chini ikiwa imeshaaruliwa Jamani. Ntavaa nini mimi chupi yangu meichana Moses? Alizungumza kwa sauti iliyojaa mideko huku macho yake binti Beatrice akiwa ameagandisha kwenye nguo hiyo. Moses alipoitazama nguo hiyo, akaichukua na kuitumia katika kujifutia dubwasha lake. Jamani. Hakuna atakaye kuchungulia bwana. Va vizuri kama mwanzo. Alinyanyua nguo yake ndani kutokea miguuni mwake na kuipandisha juu. Akachukua suru ali nayo akaipandisha juu na kujifunga vizuri. Beatrice akajitengeneza vyema kisha akaanza kuzipiga hatua kuelekea mlango. Hey bite. Njo kwanza. Alizungumza Moses huko kina machini na kuanza kufuta futa ule uji uliokuwa umedondokea sakafuni kwa kutumia ile nguo ya ndani ya Beatrice. Beatrice akarejea pale. Moses baada ya kuhakikisha uji wote umeshafutika pale sakafuni, akachukua karatasi na kuifunga funga ile nguo ya ndani iliyokuwa imebeba uji ule. Ukienda uko flash choni. Alizungumza Moses huku akimpatia Beatrice ile karatasi. Beatrice akanyosha mkono kuipokea, akageuka na kuondoka baada ya kupokea. Subiri. Alizungumza Moses huko akizunguka kuelekea upande wa kiti chake Beatrice akagairisha kuondoka na kusimama kisubiri. Moses alionekana kufungua droa ya meza yake. Akachukua kibunda cha pesa kilichofungwa kwa raba bendi. Kisha akaanza kuzipiga hatua kumsogelea Beatrice akiwa ameshikilia kile kibunda mkononi. Alimfikia. Akachukua mkono kule wa Beatrice na kukitua kile kibunda juu ya mkono huo. Beatrice alionyanyua uso wake kumtazama Moses. Hii ni zaudi yako. Moses alizungumza huko akitabasamu. Una mashine nzuri sana. Haijaribiwa haribiwa. Yaani kitu miu miu. Nitakuwa kila nikikuitaji basi. Tunakutana na vibunda kama hivyo. Ni mambo madogo tu. Utakuwa unaondoka navyo kila sho moja. Beatrice alibaki kimya akitazama kile kibunda siamini kama ni chake chote. Hakika kilikuwa ni kingi na kwa hesabu za haraka haraka unaweza kadiria kufika hata milioni tano hivi. Beatrice aligeuka na kuondoka huku akishindwa hata kutoa shukrani kutokana na idadi nyingi ya pesa zile. Moses alibaki akimtazama binti huyu huku usoni mwake akiwa milijenga tabasa mpana sana. Beatrice Aliziendeleza hatua zake huku mkononi akiwa ameshikilia kile kibunda pamoja na ile karatasi iliyofungashwa nguo yake ndani. Alipofikia mlango, kitita kila akakiweka kwenye matiti yake, kisha akaufungua mlango huo na kuondoka huku akiwa mnyonge fulani hivi. Beatrice alipita katika ofisi ya secretary Mary huku akimtazama kwa macho ya aibu. Mary naye alimtazama kwa asira Beatrice. Alimtazama mpaka alipopotea katika uwepo wa macho yake. Kesha akamwachia na sonyo, sonyo lenye maana. Sonyo hilo lilikuwa na maana sana. Maana ya kwanza, ilibeba wivu kutokana na Beatrice kutumia muda mrefu sana ndani ya ofisi ya mwanaume ambaye tayari alishafanikiwa kudokua vile vyake alivyoumbiwa kwa ajili ya mumewe. Lakini maana ya pili ilikuwa ni chuki, chuki tu za kike. Aliendelea na kazi na akampotezea Beatrice. Beatrice 
alifika ofisini kwake. Aliingia chooni, alipofurahi shule mzigo kisha karejea. Alirejea na kuketi kwenye kiti chake huko kichwa chake kikiwa kimejawa na mawazo. Hakupenda kile kitendo alichofanywa na boss wake Moses, lakini ilimbidi tuwafanye ili kulinda kibarua chake. Yaani amkatalie boss wake asifanye kitendo kile wakati bado alikuwa akihitaji kazi. Alihisi kufanya hivyo ingeweza kumharibia ndio maana akaruhusu kufanya kile kitendo ambacho hakuwa amekipanga tangu awali. Alijikuta kilia Beatrice. Kilio chake kilikuwa na sura mbili. Lakini sura zote zilimaanisha mapenzi. Ndio, ni mapenzi. Kutokana na kipigo alichoshushiwa na Moses, alijikuta kitamani Moses awe mpenzi wake kabisa. Ila ndoa halali iliyofungishwa kanisani aliyokuwa akimiliki Moses ndiyo ilikuwa kikwazo kwake. Lakini pia kuna alihisi kumpenda. Ila kitendo cha kukutana kimwili na Moses kimeingiza doa katika moyo wake juu ya kumweleza ukweli huyo mtu. Alijikuta kilia Beatrice. Kadiri alivyokuwa kizidi kuyafikiria mambo hayo mawili, ndivyo moyo wake ulivyokuwa ukizidi kumuuma. Alijikuta akiendelea kulia kama mtoto mdogo Beatrice huku machozi yakitapaka usoni pake. Wakati akiendeleza kilio hicho ambacho alijitahidi sauti sipae sana. Simu yake iliyokuwa imeiweka juu ya meza ilianza kuita. Alipoitazama, aligundua mpigaji ni Alexi. Aliacha simu hiyo ikiita hadi ilipokata. Ilita tena, lakini safari hii alimwa kuikata. Akainyakua na kuingiza ndani ya mkoba wake. Akaziingiza na zile pesa alizopatiwa na Moses. Akanyanyua mkoba huo na kujinyanyua na yeye. Akazipiga hatua kuelekea mlango akaufungua baada ya kufikia na kisha kaishia zake. Nje huko Alex naye alikuwa akiwa siri mlangoni hapo. Bite. Aliita Alex lakini Beatrice alipogeuza shingo yake kumtazama Alex. Alex alitambua hakuna usalama kwa binti huyo. Hivyo akajikuta alileta Basam alilofika nalo mahali hapo likayeyuka. Beatrice akazisogeza hatua zake haraka haraka kuelekea nje huku akijitahidi kuzuia kilio kilichokuwa kimekaa kwenye koo lake. Beatrice. Beatrice. Alexi alijitahidi sana kuita akimfuata nyuma yake Bite. Alipomuona ndipo anaongeza mwendo akaona naye kuongeza kasi kumwahi. Beatrice alifanikiwa kufikia mlango mkubwa kutokea ndani humo na kufungwa kwa nguvu kabla kupita nao. Huko alijikuta akikidhihirisha kilio chake mara baada kukibana kwa muda mrefu. Alisindeleza hatua za haraka haraka Beatrice kuelekea alipokuwa ameingesha gari yake ndogo ya IST. Alex naye alitoka ndani kuendeleza kumfuatilia huko akimuita. Beatrice. Beatrice. Sauti hiyo ya Alex ndio kama ilikuwa ikimwamuru ongeze kasi ya kutembea. Beatrice alifikia gari lake na kuingiza ufunguo tayari kwa kufungua mlango. Alex ndipo akamfikia. <laughs> Beatrice. Shida nini? Beatrice akasitisha zoezi la kufunga mlango na kubaki ameganda huku machozi kimbabujika. Beatrice, kwa nini unalia? Shida nini? Huku akifuta machozi aliyokuwa akimtambaa kwenye mashavu ya Beatrice kutokea machoni mwake. Alexi Aliita huko akimgeukia. Alex aliweka umakini akimtazama Beatrice huko akiwa tayari kulipokea aliloliandaa kulizungumza. Nombo nipeleke nyumbani sisi vizuri. Una nini? Nombo nipeleke nyumbani Alex. Ngoja basi kwanza niombe ruhusa. Hapana. Hakuna haja kwamba ruhusa. Mimi nitalibeba hili. Itakapotokea tofauti. Alex alionekana kupanda gari. Huko akimtazama Beatrice kabla kuzishusha pumzi kwa nguvu kupitia tundu za poa yake. Aliutua mkono wake kwenye mlango ule ambao ufunguo bado ulibaki ukininginia mlangoni hapo. Sawa Beatrice. Alifungua mlango sambamba na kumsogeza Beatrice. 
Beatrice akazunguka upande wa pili. Akimwacha Alex ange ndani kupitia mlango huo aliyokuwa ameufungua. Beatrice akaufungua mlango upande huo wa pili na kuzama ndani. Alipofuatia kuufunga mlango huo, Alex akiwa ndiye dereva wa gari hiyo, akaufunga mlango kisha naye akawasha injini. Akaliondosha gari hiyo na kuingiza barabarani. Safari kuelekea nyumbani kwa Beatrice ikawa imeanza. Ukimya ulitawala kwenye hiyo gari. Ukimya huo ulimruhusu kila mmoja kuzungumza ndani ya moyo wake pasipo kumshirikisha mwenzie. Kule ofisini sasa. Frank, hakikisha hiyo pete inakuwa ya tofauti kidogo na zile ulizowahi kutengeneza. Yeye inatakiwa surprise surprise kweli. Yalikuwa ni maneno yaliyotoka kinywani mwa mwanadada Jacqueline akizungumza na mtu kupitia simu yake. Alikuwa akizungumza kimapozi kweli kweli, utafikiri aliyekuwa akizungumza naye ilikuwa kimuona. Ilikuwa ni mara azungushe kiti cha ofisi yake aliyokuwa amekalia kuelekea huku kurudi kule. Na kwa kuwa kiti hicho kilikuwa kikiruhusu kufanya hivyo, basi ilikuwa burudani kwake. Baada kumaliza mazungumzo hayo, aligandua simu hiyo sikioni mwake na kuikata. Jacqueline alikuwa na mapozi sana. Ah. Kwa kweli nitachizika mimi. Sio kwa kupenda huko. Naomba tu tarehe 14 fiki ni utue mzigo mzito niloutunze kifuani kwangu kwa muda mrefu. Nadhani itakuwa surprise ya kibabe. Alijisemea huko akiwa mwingi wa tabasamu kweli kweli. <laughs> Jamani nimependa, nimependa mwenzenu. Nataka kila mmoja katika ulimwengu huu atambue Jack mimi nimependa. Mbona tarehe 14 kutachimbika? Alimalizia na kicheko kikubwa. Akaitoa mikono yake kwenye meza iliyo mbele yake akanyanyua CPU ya desktop iliyopo mezani hapo pembeni ya desktop hiyo na kuchukua picha iliyokuwa katika mtindo wa karatasi ngumu. Akaigandisha picha hiyo karibu na uso wake akitazama. Alikuwa akitazama huku tabasamu likiwa lugha inayoipamba uso wake. <laughs> Nakupenda sana we handsome. Umeuteka moyo wangu mzima. Tabasamu lako, ucheshi wako na hata ukarimu wako ni vitu vikubwa vile vilivyovuti. Yaani vile vilivyonifanya nilivutike kwako kwa muda mrefu nimeficha upendo huu lakini tarehe 14 yani kesho kuto. Ha. Lazima kila kitu kieleweke. Lazima uwe wangu. Najua na wewe unipenda. Ila tu unasubiri mimi nianze. Wacha mimi nianze. Wacha nianze mpenzi. Alizungumza na ile picha picha aliyekuwa kimtambua yeye mwenyewe aliyomo ndani ya hiyo picha kwa hisia kali za kimapenzi utafikiri huyo aliyekuwa kizungumza naye alikuwa mbele yake akairudisha pale pale alipoitoa baada kuridhika kuzungumza na hiyo picha Jacqueline ana vituko jamani basi bwana Alexi pamoja na Beatrice walifanikiwa kufika nyumbani kwa Bite ambapo kulikuwa ni msasani Gari ikaingeshwa mbele ya mlango kuingilia ndani ya nyumba hiyo iliyojengwa kisasa na kuendana na hadhi ya mahali hapo. Wakashuka na kuzama ndani humo baada ya mlango kufunguliwa na dada wa kazi. He, dada, mbona mapema? Dada huyo wa kazi alionyesha mshangao kumuona nyumbani. Bosi wake anawasiri muda huo, kwani haikuwa kawaida yake kabisa. Lakini Bitpris Alimpita dada huyo wa kazi bila kumuongelesha. Alexi alimonyesha ishara salam huku akimpita pale mlangoni. Karibu Alex. Beatrice alizungumza akimkaribisha Alexi kwenye moja ya sofa ya kisasa ndani humo. Asante. Aliketi Alex. Beatrice ye, alizipiga hatua kuelekea ndani akiwa amebeba mkoba wake. Dada wa kazi naye akaendelea na shughuli zake. Alex yeye alibaki pale Sebleni akicheza chezea simu yake. Muda mchache baadaye yule deliver wa kazi arilejea pale Sebleni. Kaka. Alipaza sauti kumita Alex aliyekuwa amekinamisha kichwa chake kwenye simu aliyokuwa anachezea. Alinyanyua kichwa chake Alex na ndipo alipokutana na dada huyo wa kazi. Samahani, dada kanimbe ni kuambie pita chumbani ye yupo huko. Nani Beatrice? Ndiyo. 
Alex alitulia kwa sekunde kadhaa kabla kujibu sawa. Alijinua kwenye sofa alilokuwa amekalia. Chumba liko kwenye wapi? Twende. Alianza kuzipiga hatua akimfuata dada wa kazi kwa nyuma. Wakakatisha chochoro kadhaa na hatimaye kusimama kwenye mlango wa chumba kimoja. Ni hiki. Ah hiki? Eh. Alex aligonga mlango huo wakati dada wa kazi huyo akiondoka. Gafla kimia. Ilibidi ashikilie kitasa sana kukibinya. Mlango ndipo ulipofunguka. Alex alionekana kuingia ndani kwa Beatrice. Aliyatua macho yake juu ya kitanda ambapo alikutana na Beatrice yake wamejiketisha huko akiwa bado mwenye huzuni usoni mwake. Alikuwa ameketi akiwa amevaa gauni la kulalia huko kwenye mapaja yake akiwa amekumbatia mtu wenye manyo ya nyoya. Alifungua mlango taratibu Alex na kuanza kumsogelea Beatrice alimfikia na kujiketisha kitandani hapo. <laughs> Bite. Beatrice alivyoitwa Alibaki tu kama mtu ambaye anagugumia gugumia kwa kulia. Kuna tatizo lolote? Bitris akatikisa kichwa ishara kukataa. Ah, come on. Mbona unaonekana una majunzi? Umeondoka kabla muda wa kazi kisha hebu ah, niambie kuna tatizo. Alex na kusikiliza bite. Na kwamba nenda ofisini. Tutazungumza siku nyingine. Alex aliganda akimtazama Beatrice ambaye safari hii uso wake aliyokuwa kiuangalizia chini kwa mbele yake. <sighs> Lakini uliniambia kuna surprise yangu utanileza. Mpaka sasa hujaeleza. Moyo wangu unakosa amani Beatrice. Nam. Beatrice alionyanyua uso wake na kumtazama Alex huko safari hii akionyesha hali fulani hivi katika mwili wake. Kifua chake kilipanda juu na kushuka chini ghafla huku akizishusha pumzi kwa nguvu kwa kutumia pua yake. Akagandisha uso wake akitazamana na Alex uso kwa uso. Ah. Nimegeile Alex basi bwana. Alirudisha uso wake chini Beatrice uloonyesha kutokuwa na ushirikiano na kauli hiyo aloitoa. Alex aligandisha uso wake akiendelea kumtazama Beatrice huku akionekana kuna jambo akitaka kuzungumza. Midomo yake ilikuwa ni mizito kufunguka, ikabaki kitetemeka ukimi wa katawala. Mara akajishtukia kiropoka huku uso wake ukionyesha kabisa kutokujiandaa kuitoa kauli hiyo. Nakupenda Beatrice. Beatrice alinyanyua uso wake ghafla mno na kutoa usoni mwa Alex ambaye alikuwa amepoa kwa baridi ya maneno yale mawili aliyoyatamka Alex. Unasemaje Alex? Nakupenda. Beatrice alibaki kimya kimtazama Alex. Alex akaendelea kuzungumza. Kwa muda mrefu nimetokea kukupenda. Urafiki wetu umeathiri kwa kiwango kikubwa mimi kuzifikisha hisia zangu kwako. Beatrice. Kila nilipotaka kujaribu kukufikishia hili niliogopa. Nilihisi ningeipoteza hata hiyo nafasi ndogo ulonipatia ya kuwa rafiki yako karibu. Kuna muda nilijikuta kwa nini ninawafanya wewe na Jacqueline kuwa rafiki zangu baada ya kufika hapo. Nilijuta sababu hiyo ndiyo iliyoniondoshea nafasi ya mimi kufikisha hisia zangu kwako. Kusema kweli na kupenda sana Beatrice. Na ndio maana huzuni yako leo inanitesa. Alizungumza Alexi huku baridi ikawa imetawala kila sehemu ya mwili wake hasa hasa kwenye viganja vya mikono yake na kuzunguka shingo yake. Beatrice alibaki kimtazama Alex akishindwa kuzungumza lolote. Ghafla kajishtukia machozi akimbabujika. Muda huo huo akamvamia Alex na kumkumbatia huko kilia. 
Alex nakupenda. Alex nakupenda. Nakupenda Alex. Alizungumza kauli hiyo huko kilia. Huku mikono yake kichezea chezea shingo ya Alex sambamba na kichwa chake. Alex naye alimkumbatia kwa nguvu Beatrice asiamini kama hisia alizokuwa kizitunza kwa muda mrefu ndani ya moyo wake. Kumbe na kwa Beatrice nazo zilikuwa hivyo hivyo. Walitumia lisali zima wakiwa wamekumbatiana. Walipoachana Beatrice alimwambia Alexi kwamba hata yeye alikuwa akimpenda kwa muda mrefu isipokuwa alikuwa akitafuta namna nzuri ya kufikisha ili asionekane malaya. Alimweleza hadi kauli ya kumwambia ana surprise yake, surprise yenyewe ili kunikumweleza namna moyo wake unavoteseka juu yake. Dikto sarijikuta kirejesha furaha ile aliyoipoteza kwa muda mfupi iliyopita baada ya kujikuta kigawa utamu wake kwa bosi wake Moses. Furaha hiyo haikwenda bure ili sababisha wili hao kukutanisha viungo vyao vya uzazi. Ilikuwa ni burudani iliyodumu kwa muda mfupi tu. Beatrice alipokea burudani hiyo lakini kwa siku hiyo burudani kutoka kwa bosi wake Moses ikawa ni burudani kubwa kuwahi kutokea. Na hata Alex alivyoondoka kurejea kazini, Beatrice aliziruhusu kumbukumbu za bwana Moses ambaye ni bosi wake kwa kila alichompatia ofisini kirejea katika kichwa chake. Beatrice alijikuta akimpenda zaidi Moses kuliko hata Alex. Lakini kwa kuwa Moses ni tayari alishakuwa katika ndoa, hakuwa na namna ya kuendelea na Alex ambaye alikiri kumpenda tangu zamani. Laiti kama Moses asingekuwa na mke basi nafasi kwa Alex singekuwepo. Akiwa bado yuko kitandani, hata kuusafisha mwili wake bado, simu yake ilianza kuita. Alipotazama alipokea mshtuko kweli kweli baada kugundua kwamba mpigaji ni mtu alitoka kumwaza muda mchache uliopita, Moses. Alipokea simu hiyo huko kijinua kutoka alipokuwa melala na kuketisha kitako. Mwilini alikuwa amejifunga kanga tu Beatrice. Lile gauni hakulirejesha tena mwilini mwake mara baada kuliondoa kipindi alipojiandaa kumpa utamu Alex mdogo wa bosi wake Moses. Hello. Huko akilijenga tabasamu usoni mwake. Eh bitch uko wapi? Nipo nyumbani. Kuna nini? Ya nimekuja kujisafisha au umesahau kama hata nguo ya ndani sikuwa nayo. Na isket ilivyo fupi. Ulitaka watu wakiingia ofisini kwangu. Waone tunda lako, si ndio? <laughs> Kwa vipi umepangaje? Maana utamu wako bado unautaka. Hatuwezi kukutana hivi hata kesho. Mm. Tufanye baada ya Valentine. Kwa maana unamwekea bwana kwa siku ya Valentine, si ndio? Hapana Moses, mimi nipo tu mwenyewe sina mtu. Sema tu sijisikipo kwa kitombo ulichonipa leo aise. Ninatakiwa nikae hata mwezi mzima ndio unipe tena. Mwanaume unajua wewe, ah, hadi unaboa. Kawaida tu ndo stari yetu hiyo sisi wengine. Sasa uh, unajisifu stari yako alafu uonyeshe kama ni stari yako. Ndio nini sasa? Kwa hiyo nikutoe tu shaka. Na ah ni mambo madogo tu. Daya, lakini <laughs> mwanaume unakuna wewe yani leo navojisikia kama ndo mara ya kwanza kufanywa <laughs> basi ndo hivyo tarehe kumi nne unipatie kitu maana ni hatari nimeona mambo moto unajua nimevimba na mnato kudadeki sopo kwa nini muda wote huo nilikuwa na kuangalia kwa nini kuna kuangalia tu muda wote hata mimi nashangaa kwa nini sikuipata hiyo kitu muda mrefu na ungekuwa una mke Ungeniwa mimi na kwambia. Ah, usuna shaka. Japo nimeoa lakini wewe nitakufanya uwe ni zaidi ya mke wangu. Kila utakapotaka, nitakupatia kwa wakati. Umeelewa? Mm. Watu wote jua kweli. Achana watu. Mimi ndo nakwambia hivyo. Sawa. Usuna na kikisha kwamba una mtu. Ndio Moses. Basi usijali. Sawa. Sim ilikatwa. Beatrice alibaki hapo akiwa mwenye furaha mno. Kule ofisini kwa Moses. Baada ya kuikata simu ile na kuiweka mezani, mlango wa kuingia humo ofisini mwake ulionekana ukifunguliwa. Jacqueline alibeba tabasamu usoni mwake. Aliingia ofisini humo. Ah. Mrembo. 
Moses alimpokea Jacqueline kwa bashasha sana. Eh, ndio mie kiboko ya mkeo. Jacqueline alichombeza huko akizipiga hatua kusogea hapo alipoketi Moses. Alijisogeza karibu na Moses kwa kuizunguka meza yake na kwenda kujikalisha katika mapaja ya Moses. Aliketi juu ya mapaja hayo huku uso wake na kifua chake akiviangalizia kwa Moses. Niambi. Moses si alizungumza huku akilibinya kario moja la Jacqueline wakati uso wake akiwa umeugandisha usoni mwake. Mara mlango kafunguliwa. Watu waligeuza macho yao kutazama huko mlangoni. Walikutana na Mary aliyekuwa amebeba mafaili katika mikono yake. Mary alionekana kushtuka baada ya macho yake kutua ndani humo na kuona Moses na Beatrice katika pozi lile walilokuwa wamekaa. Ingia, ingia Mary. Moses alizungumza kionyesha ishara ya Mary kuingia ndani humo. Mary alionekana kuzipiga hatua kuzama ndani humo huku akionyesha kutokuwa comfortable. Akafika karibu na meza ya Moses na kusimama kabla ya kuweka yale mafaili. Jacqueline alikilaza kichwa chake katika bega la Moses huku akitazama kule alipo Mary. Moses akakisogeza kiti chake mbele kisha akachukua hayo mafaili kwa kutumia mkono wake mmoja wakati mkono mwingine akiwa bado kautuliza kwenye kalio la Jacqueline. Uh, Hao ndo wale majema wa Arusha si ndio? Ndio boss. Moses alianza kukoroga saini kwenye hayo mafaili. Mary muda huo alikuwa kimtazama Jacqueline kwa macho ya hasira na wivu. Jacqueline ndio akawa kiongeza mikogo pale kwa Moses akijua kabisa na muumiza roho. Jacqueline alifahamu vyema ya kwamba Mary alishawahi kupita na Moses. Ila hakutambua kwamba hata rafiki yake kipenzi Beatrice naye alishapita na bosi wao huyo. Kwa hiyo hapo alikuwa akimfanyia vituko Mary akijua kabisa na mchoma roho kwa sababu walishawahi kugombana kwa sababu ya huyo huyo Moses mara baada ya Mary kumfuata waziwazi na kumwambia achane na Moses. Hakujua kuwa Mary anatangaza vita maana kwa utamu alikuwa akipatiwa Jacqueline na Moses katu hakutaka kumwacha. Alijia pia kabisa kama kumwachia ni mpaka pale atakapopata mume ama mpenzi wake peke yake. Naya, unaweza kuchukua hapo tayari. Alizungumza Moses huko akimpa nafasi Mary ya kuyachukua yale mafaili. Mary aliyechukua na kuondoka. Baby, alita Jacqueline kwa sauti ya kimahaba. Niambie Malkia. Kesho kuto nina event. So, sasa labda tunikwambie ukweli. <laughs> eh, kuna nini tena? Kesho kuto naenda kutimiza ushauri wako. Ushauri gani huo? Umesahau? Nikumbushe. Si nilikwambia kuna mwanaume na mpenda na hajui. Ukaniambia ni mwambie. Oh, ndio ndio ndio. Niambie umeshamfikishia? Hapana, ila ina mpango wa kufanya hivyo. Ndio, ni jambo zuri. Sasa baby, nimedhamiria kumfanyia surprise. Hadi nimeenda kishere kifupi na kuharika watu wachache wa karibu akiwa naye mwenyewe. Ndio nitamwambia kesho kutwa siku ya Valentine. Uh, sasa yeye nini gharama zote hizo? Niambie tu mimi, ni nani huyo? Alafu nikwambie, hayo mambo unayotaka kuyaandaa. Yanafanywa na mwanaume bwana. Wacha mimi nifanye sinampenda. Sasa baby naombi moja. Nini pesa? Hapana bwana Moses. Huko kimpiga na mkono wake wa kuume kifua. Kumbe unataka nini? Nataka kesho tukutane usiku kucha. Unicharaze bakora we mpaka woga uniondoke. Ikifika kesho kutwa ni umwe pesa kabisa. Kwa unataka kusema ndo unagana na mimi? Eh ile itategemea kama atakuzidi show basi kwako itakuwa bye bye lakini kama wewe ukiwa bado bora kwangu lazima ile nakuletea siku moja moja au unasemaje <laughs> una hatari wewe haya ombi lako ni limekubaliwa kweli yeah yamani ya sante wawili hao waliendelea kubaki hapo wakicheza na chezeana hadi walipoona umeridhika Jacqueline aliondoka kurejea ofisini kwake. Hata Moses naye hakudumu sana ofisini hapo. Alifunga ofisi yake 
na kuondoka kurejea nyumbani kwake. Usiku wa siku hiyo Moses bwana alikuwa nyumbani kwake ameketi sebeleni akitazamisha macho yake kwenye TV. Huku mapajani mwake akiwa amempakata Benadi. Maurin pamoja na Rosie wao walikuwa jikoni na mama yao. Vinye. Baba yangu mdogo amerudi. Monika ambaye ni mke wa Moses alihoji kuelekezea mabinti zake wale kwa sauti chini chini. Bado. Huyu <sighs> nice juke enda wapi? Kama kazini kaka yake mbona karudi? Mimi ananiudhi muda mwingine ni vile tu ajui. Alizungumza Monika akionyesha kukereka. Historia wili hao ndani hapo inaonyesha sio nzuri. Maeleno yao yalipoteza mwelekeo mara baada Monika kumomba Dudu Alex na Alex kukataa. Japo Monika alimtishia kwamba atamsemea kwa kaka yake Moses ya kwamba anamtaka kingono, lakini Alex hakupindisha msimamo wake. Basi tangu hapo Monika akatokea kumchukia sana Alex. Nadhani utakuwa unajiuliza Vipi Monika atamani mwanaume mwingine wakati mumewe ni mzee wa kazi? Ni kweli Moses alikuwa ni mwanaume wa shoka lakini kutokana na mkewe kutokujiweka katika mazingira mazuri ya kujisafisha. Ikamwia ugumu sana kumtamani mkewe. Unaweza kukuta wanamaliza wiki hata tatu hawajakutana. Na wakikutana basi show huwa sio ya kibabe kama zile ambazo Moses anazitoaga kwa wanawake wengine. Kwa hiyo ikabaki upendo pekee lakini tendo hakuwa kabisa kilifurahia kutoka kwa mkewe huyo. Wakina mama, mnacha kujifunza hapa. Usafi. Usafi ni muhimu sana katika maisha ya mapenzi. Kisingizio cha kulea, kisikufanye ukajiweka hovyo. Kumbuka, unaelea ni wewe lakini mumeo halei. Sasa kama kwako akiwa hapati utulivu, maana usafi huleta utulivu. Basi ataenda kutafuta kwingine kama afanyavyo bwana Moses. Ila ninachompendea Moses hakuleta dharau kwa mkewe. Bado alimpenda bila kumuonyesha tofauti. Kama makuzi aliyafanya nje, kwa nini sasa mdharau mwanamke ambaye aliingia leba na kumletea watoto watatu? Hakufanya hivyo Moses. Basi Monika alimaliza kuandaa chakula. Na dakika chache baadaye akawa ameshakitenga mezani. Walianza kula. Alex yuko wapi? Ilikuwa ni sauti ya Moses akihoji baada ya kutokumona mdogo wake Alex kwa maana haikuwa kawaida yake. Utaratibu aliojenga katika nyumba yake ni kwamba chakula cha usiku ni lazima wale wote kwa pamoja. Sijui mume wangu. Kwani hajarudi? Ndio mume wangu sijamuona. Moses alizishusha pumzi zake kwa nguvu. Kisha akaingiza mkono katika mfuko wa sorari yake alipotoa ulikuwa umekamatia simu yake. Wakati huo huo alipoikamatia kuna ujumbe uliingia kwa kuwa alikuwa akiichezea simu hiyo hivyo ujumbe huo uliingia bila kutoa sauti. Aliosoma kimya kimya. Bona hujanijibu chochote mpenzi. Au sina tena nafasi. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa namba aliyokuwa hajaisevu. Lakini alishamtambua mtumiaji wa hiyo message ni happy. Huyo mwanamke kichaye. Anatumaje ujumbe muda huu? Alijisemea ndani nafsi yake Moses huku akifutilia mbali ujumbe huo. Akatafuta namba ya mdogo wake Alex na kupiga. Akaisogeza simu yake sikioni kisha akaisikilizia upande wa pili. Alex akiwa yupo kwenye purukushani za kujinyonga kiuno chake juu ya mwili wa mwanadada Beatrice. Mara simu yake aliyokuwa ameiacha juu ya dressing table ilianza kuita. Alex alipotaka kuchomoa dubwasha lake ndani ya kiuno cha mwanadada Beatrice, Beatrice akambana sitoke. <sighs> Beatrice ujue muda mrefu nipo hapa. Inawezekana ni kaka huyo anapiga. Naomba nipokee simu. Alex alizungumza huku akiacha shughuli aliyokuwa akiifanya. Alex mbona kwa mshamba yoe? Mimi nipo moto hivi unathubutuje kuniachia katikati. Eh? Beatrice alifoka akionyesha kuchukia. 
Alexi hakuona namna akaendeleza kupiga kasia. Alexi alifika nyumbani kwa Beatrice mara baada ya kutoka kazini. Wakati akitoka kazini, simu yake iliita na alipoitazama aligundua kwamba ilikuwa ni simu ya Beatrice. Alipoipokea masikio yake alipokea sauti laini ya Beatrice akimwomba apite kwake. Na kwa kuwa alikuwa akimpenda, aliamua kupita. Alex baada kufika huko hakuwa na mambo mengi. Baada ya kula chakula alichokea na Beatrice wakajikuta wakizama kwenye shughuli nzito ya kuridhisha mili yao. Wakiwa katikati ya mchezo huo ndipo simu ile ilipoanza kuita. Huku Moses alionekana kushusha pumzi. Alishusha simu yake pia baada ya kuto kupokelewa. Akajaribu tena na tena lakini haikupokelewa. Aliachana nayo na kujumuika na familia yake kuendelea kula msosi huo uliotengwa na mkewe. Hadi wanamaliza kula bado Alex alikuwa hajarejea. Sio kumaliza tu kula bali mpaka wanaingia chumbani kwa ajili ya kulala. Bado Alex alikuwa hajarejea na simu alikuwa hapo kei kabisa. Huyo <sighs> amepatwa na nini huyo? Alijisemea Moses akiwa amesimama dirishani akijaribu kuipiga simu ya ndugu yake. Mume wangu, huyo ni mtu mzima angekuwa na shida angekwambia, itakuwa labda kapitia kwa kidem chake huko. Maana na yeye ni mtu mzima, usiseme mambo hayo hana. Sasa taka mandio kweli. Siangesema tu. Nam Huko akijiondosha dirishani na kujisogeza kitandani alipomkewe pamoja na mtoto wao mdogo aliyekuwa tayari ameshalala. Akafika kitandani hapo na kuketi. <sighs> Alafu kesho kuto nataka muende. Mkamtembele mzee. Alizungumza Moses huko akiondoa shati katika mwili wake. Kuna shida kwa nikwenda kumtembelea mzee wangu mpaka kuwa kuna shida Hapana nashangaa kwa sababu ni ghafla Ghafla wakati kuna masaa karibu ya 25 hadi ifike hiyo kesho kutwa Sema tu labda kama hautaki Nitakataje mume wangu wakati wewe ndiye mtoa amri Bas kesho kutwa itabidi muende iringa tena wote hadi dada wa kazi mm. Mume wangu Kwa nini Unauliza tena. Wakati hapo hapo umetoka kusema mimi ni mtu wa amri. Vipi bwana mbona unakuwa hivyo? Ah, nashangaa sio mwisho wa mwaka wala sio katikati. Ndio kwanza mwanzo. Yaani, yaani ndio kwanza mwanzo wa mwaka. Alafu tunaenda na familia nzima. Ndasijaelewa hapo. Mnaenda kesho kutwa hiyo Juma Mosi. Juma pili mnarudi. Tunaenda wote na wewe mume wangu. Hapana. Mimi natoka kidogo nitaenda Kenya. Sasa ule upweke. Ndio naona na nyie muende kwa baba shamba mpaka Jumapili. Tena nitaofuata mimi mwenyewe. Alisimama kijana Moses na kuanza kuiondoa nguo yake ya chini. Hmm, makubwa. Hai, tutafanyaje? Ndio ushamua baba. Moses hakuzungumza kitu alichukua taulo lake na kujifunga kabla ya kuzianza hatua kusogelea mlango wa bafuni tayari kwa kwenda kujimwagia maji mwilini mwake baada ya kutoka huko alipanda kitandani na kumwaga mkeo ya kwamba nalala mwanamama huyo hakuwa na neno zaidi ya kumtakia usiku mwema mumewe Moses alijilaza kitandani hapo mkewe naye alizima taa na akajilaza pia kitandani hapo tarehe 13 ya mwezi wa pili ilikuwa ni siku ya juma majira ya saa 12 za asubuhi kelele za simu iliyokuwa ikiita ndio ilo mshtua Alex kutokea kwenye usingizi mzito akiwa melala na Beatrice kwa kukumbatiana wakiwa kama walivyokuwa wameletwa duniani alipoyafungua macho yake alimona Beatrice akiwa bado yupo usingizini Alex aligeuka upande ule simu ilipokuwa ikiita ndipo akagundua kwamba simu iliyokuwa ikiita ni ya kwake. Akaiendea na kuichukua. Alishtuka Alex baada ya kukutana na kaka yake akiwa ndiye mpigaji wa simu hiyo. Baada kufikiria kwa muda, Alex aliona bora pokee. 
kwa mwaka. Merhaba vipi wewe umelala wapi bwana? Ah, bro. Nisamee nimekosea sana. Jana kati natoka ofisini kuna rafiki yangu alinipigia simu alikuwa na birthday yake sasa sikia 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 sikia. Nisikilize. Sikia bwana mdogo. Hiyo tabia isijirudie tena. Unaishi na watu na inabidi utoe taarifa. Huu mji mkubwa bwana. Limeza likakukuta jambo lolote lile na sina si tusijue. Kwa hiyo taarifa ni muhimu sana bwana mdogo sawa. Sawa kaka Moses. Moses alikata simu hiyo. Aliyosindikiza na sonyo moja zito sana. Alex aliacha pumzi kwa nguvu baada kukatwa kwa simu hiyo. Alipotazama kule kitandani, alikutana na Beatrice akimtazama akiwa tayari ameshamka. Alex aliacha tabasamu. Tabasamu lililopokelewa vyema na Beatrice. <sighs> Umemkaje mpenzi wangu? Nashukuru nimemka salama vipi wewe? Niko njema, pole kwa shughuli ya jana na hongera pia kika ni mwanaume wa shoka. <laughs> Alex aliacha tabasamu baada kusikia kauli hiyo. Basi walijanda kisha wakaondoka pamoja kuelekea kazini. <sighs> Unajua wewe wewe mwanamke? Hivi huko ndani umeweka nini? Ni asali ama umeka nta? Maana soko utamu. Yaani kuvuta soko kuvuta, kubana soko kubana ise. Yaani vile nakuwa pia siwezi kukusaliti wala kukuacha. Ilikuwa ni sauti nzito ya kijana mwembamba, mrefu aliyejawa na wehusi kuzunguka ngozi ya mwili wake. Aliyetambulika kwa jina la Amani. Alikuwa kizimwaga sifa hizo, kuzieleza kwa mwanadada hepi baada kupata nafasi ya kulala naye kuanzia usiku mpaka muda huo ambapo ilikuwa ni asubuhi ya saa moja alipozungushiwa kiunofeni kuipata roundi moja iliyomfanya atamke maneno hayo Amani na Hepi walikuwa ni wapenzi ambao hawakuwa na muda mrefu sana kwenye uhusiano wao Baada ya Moses kuwa mwanamke aliyemzalisha watoto watatu na Hepi kulitambua hilo Hepi aliamua wachane na baada ya kuachana kwao ndipo Hepi akadondokea katika mikono ya kijana Amani. Lakini kutokana na Hepi kutokufikishwa sehemu alizokuwa akifikishwa na Moses kutoka kwa Amani, alijikuta akihudumia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Hepi baada kutokuridhishwa na Amani, ikabidi sasa awe amerudi kwa Moses, kwa hiyo akawa anamhudumia Amani pamoja na Moses. Kijana Amani yote hayo hakujua Alijaminisha kwamba Hepi ni wake peke yake na kutokana na utamu alokuwa akiupata amani kutoka kwa Hepi. Alijikuta kimgaramikia kwa kila kitu Hepi. Na hiyo ndio ikawa sababu pekee ya Hepi ni kwa ajili ya kugaramikiwa gharama za maisha tu, lakini swala la kutatua haja zake za kimwili, Moses alizichezea vizuri sana katika nafasi hiyo. Ya kweli hayo baby. Alihoji hepi akilijenga tabasamu bandia baada ya maneno hayo kutoka kwa kijana Amani. Muda huo simu yake aliyokuwa ameiondoa sauti ilikuwa ikiita na mpigaji alikuwa ni Moses. Lakini kwa kuwa iliondolewa sauti kimakusudi, hakuna aliyeweza kuisikia simu hiyo. Waliendeleza mazungumzo yao hadi pale Amani alipoona muda unazidi kwenda. Ndipo alipoamua kujinyanyua na kwenda kuoga kwenye choo cha nje, alipopelekewa maji na hepi. Baada ya hapo kijana Amani alivaa mavazi yake na kuogana na Hepi kisha safari ya kuelekea kwenye biashara zake ilikuwa imeanza. Hepi alibaki mwenyewe pale nyumbani. Ndipo akasogelea simu yake, akakutana na Miss Jikolo mbili kutoka kwa Moses. Alimo kumpigia. Vipi bwana mbona nakupigia simu muda mrefu upo okay? Ah. Sauti hiyo ya Moses ndio ilopenya katika sikio la Hepi baada ya simu hiyo kupokelewa. Yemani ndo hata salamu. Ah, salamu ina umuhimu gani bwana wakati simu yangu upokei kwa wakati? Samani nilikuwa nimelala. Okay, sasa sikia. Kesho tukuje nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Ndio. Utalala hapa hadi kesho kutwa. Vipi gusu mkeo? Wewe unamtaka mke wangu wa nini kwani? Una mtaka mke wangu au unataka mimi? Na kutaka wewe. <laughs> Basi usiwe na wasiwasi. Muda gani sasa? 
we muda wote utakaoona unafaa wenjo ile sio chini ya saa mbili nikija saa nne je mama si nimesema isiwe chini ya saa moja asubuhi haya nimekuelewa alafu tabia za kunitumia message usiku uache kumbuka bado nampenda mke wangu na sitaki muumize haya baba chanja ila nilijikuta tu na kutumia kwa sababu usiku ilisha bila hata kupokea taarifa yote kutoka kwako hata kama iweje uwezi kunitumia message muda wa kupumzika na mke wangu sawa nimekuelewa ushaanza mahubiri uko wapi sasa hizi sinipo kwangu jamani vipi una pesa kula leo ndio bado nayo ila ni ila nini tena mavazi kuvaa kesho sina baby sawa nitakuingiza laki tatu kwenye simu yako shukran baby kuna lingine hapana Kijana Moses selonekana kukata simu hiyo baada ya jibu hilo tafikiri yeye ndiye aliyepiga. Hepi alibaki na simu hiyo mkononi mwake akiangalia angalia kwenye mitandao ya kijamii. Sekunde chache baadaye alipokea message ya muamala kutoka benki uliotumwa na Moses. Alifurahi na kumtumia message ya kumshukuru Moses. Aliweka simu hiyo kitandani na kujinyanyua. Alianza kufanya usafi wa chumba hicho. Tarehe 13 ya mwezi wa pili majira ya saa za asubuhi ndani ya ofisi ya Moses wafanyakazi wote walikuwa wamekusanyika katika chumba maalum cha mkutano chumba ambacho kilikuwa kina meza moja kubwa ya mzunguko huku kizunguko na viti vilivyokaliwa na wafanyakazi hao wakati kiti kimoja kilichokuwa mbele kikiwa kimeachwa wazi mkusanyiko huo ulitokea baada ya msaidizi wa Moses kutoa taarifa ya kwamba bosi wao ambaye ni Moses alikuwa akihitaji mazungumzo nao wakati huo. Katika mkusanyiko huo kimsubiri Moses afike. Alex na Beatrice ambao hawakuipata nafasi ya kukaa karibu walikuwa kikonyezana huku wakichekeana. Japo mahali hapo kulikuwa kuna watu wengi lakini hakuna aliyegundua alichokuwa kikifanya wili hao. Jacqueline naye alikuwepo ambaye alikuwa ameketi karibu kabisa ya Beatrice akiwa busy kuchezesha vidole vyake kwenye simu janja yake aliyokuwa rebi kamatia mkononi wake. Beatrice alikuwa anazungumza kwa ishara na Alex alijikuta kiacha kicheko kicheko kilichomfanya Jacqueline amgeuzie uso. Ha? Vipi shoga? Jacqueline ilibidi amuoje Beatrice huku naye akiwa amelijenga tabasamu usoni mwake. Hapana, kumbe mapenzi ni matamu hivi na wala msemi eh? Alizungumza Beatrice huko akiendelea kujichekesha kwa kujibana bana fulani hivi ili sauti yake isitoke. Ha? Na wameingia kwenye mapenzi? Ha? Jacqueline, kwa nini nisiingie shoga yangu? Muingie nyie tu. Ai, niambie nani wewe anaimiliki mtoto mzuri kama wewe? Mara Moses akaingia katika chumba hicho na kwenda kuketi kwenye kiti kile kilichokuwa kimejitenga peke yake katika eneo hilo. Kuingia huko kwa Moses kulisababisha maongezi ya wote mahali hapo kukoma. Hata Beatrice na Jacqueline nao walisitisha mazungumzo yao. Um Ndugu nyumba mtani same kwa kuchelewa kidogo lakini kukoni shafika na mimi kila kitu kitakuwa sawa. Nam alianzisha mazungumzo Moses baada ya kujiketisha chini huko usoni mwake akiwa amejenga tabasamu. Wote walibaki kimya wakimtazama na huku sura zao zikionyesha kuwa na furaha naye. Moses aliendelea kuzungumza. Uh, actually sio kikao ila nikupeana tu taarifa ni taarifa mbayo yeyote yule angeweza kuitoa hata bwana Ali pale e, angeweza kuitoa lakini nimeona nije mwenyewe ili tuonane na nipate wasao kusikia lolote kutoka kwenu um, kesho nadhani kila mtu anafahamu ni siku gani alitulia Moses baada kusikia minongono iliyotoka chini chini huku nyuso za wafanyakazi wake zikionekana kuwa zimebeba matabasamu <laughs> Vipi tu jamani? Au ndo mnafurahia siku ya kesho kukutana na wapenzi wenu? Moses huko akicheka kicheko kilichopokelewa vyema na wafanyakazi wake, basi vicheko vilidumu kwa muda kidogo kabla ya kutulia. Moses aliendelea kuzungumza. Uh, 
Kwa hiyo nadhani ishafahamika kwamba kesho ni siku ya Valentine kwa wazungu ndo wanaita Valentine lakini sisi hondengereko sisi na nyinyi wasukuma <laughs> uh, sisi wondekereko bwana tunaita siku ya wapenda nao japo hatuwajui hao wapenda nao ni wakina nani lakini labda tu tuibebe maana kama ilivyo wapenda nao hao ni mimi na wewe kwa hiyo kwa kulitambua hilo na ofisi yangu siku zote inajali upendo upendo sio kwa maneno tu bali ni vitendo natoa ofa ya mapumziko kuanzia kesho muda eh muda huu hapo mtaondoka na mpaka eh, nadhani kesho kutoa basi tutakutana hapa lakini Moses kabla hajamalizi eh chumba hicho kilindima kwa kulipuka kwa makofi wote walishangilia kwa kupiga makofi tena wengine wakisimama kabisa Makofi hayo yalidumu takriban dakika mbili hivi kabla utulivu wa awali kurejea. Moses akaendelea. <coughs> uh, kwa hiyo tutakutana hapa Jumatatu kwa ajili ya kuendelea na kazi. Maana uh, uh, kwa sababu baada ya hayo niseme tu mimi nimemaliza. Labda kama kuna yote yule mwenye lolote namkaribisha. Hakuna yeyote aliyeongezea neno. Elbidi Moses anyanyuke na kuondoka. Wakati aliondoka, aliomba Alex afike ofisini kwake. Basi aliondoka akiwaacha wafanyikazi wake wakiwa katika furaha. Moses alifika ofisini kwake ambapo dakika chache baadaye mdogo wake Alex naye akawa anaingia. Alex akaketi kwenye kiti baada ya kuamriwa kufanya hivyo. Vipi bwana mdogo? Safi tu bro. Eh, niambia kesho una mahali pa kwenda au ni kuingiza katika ratiba ya kuelekea kijijini kwa mzee pamoja na shemeji yako. Hapa na kesho na ratiba. Ratiba ipi? Kwanza Jacqueline ana event yake ya Minerica. Ah, hivi ni sangapi? Amesema itakuwa saa mbili usiku lakini brother unajua hata hivyo sijel level 6 rija nyumbani. Itakuwa kwa ile rafiki yangu nilipola la jana. Wapi uko? Msasani. Ah, kwa hiyo leo na kesho hutu urudi nyumbani, si ndio? <laughs> Sikia mdogo wangu. Unajua wewe wewe ni mkubwa sana. Na mimi sikatai. Lakini tambua hii ni Dar es Salaam. Wanawake wengi ni waongo waongo sana. Sasa angalia bwana, kuwa makini. Kama ni kuna mtu umempenda, niambie kakaako. Tutafute utaratibu tumweke ndani kabisa kuliko kuibaiba. Na kumbuka ukidokoa leo ukamwacha kesho nakuja mwenzako naye anadokoa kesho kutwa mwingine eh mtondogoa pia mwingine mwisho siku unajikuta una cheni ndefu sana bora ukimoa hata kama atakuwa anadonolewa lakini haito zaidi na mmoja sawa umenelewa ndio brother nimekuelewa basi kusi hilo swala la wewe kulala huko sio na wasiwasi. Unaweza tu kalala kesho na hivi lakini uh, kesho kutwa na mborudi nyumbani sawa. Sawa kaka. Uh, kuna chochote labda unataka kuchukua kule nyumbani kwa kesho. Hapana bro. Unajua nimeuliza hivyo kwa kuwa shemeji yako anaondoka kesho asubuhi kuelekea kijijini kwa mzee na familia yote. Ikiwa muda wa kazi mpaka kesho kutwa. Sasa so, unaweza ukaenda ukakosa kuingia nani kwa kuwa hata kuwepo mtu yeyote. Ha, kumbe lakini bro, sizani kama nitakuja. Nitakuja tu hiyo kesho kutwa, japokuwa leo nitaenda kuchukua nguo za kubadilisha. Basi amna shida. Sawa bro. Unaweza kaenda mdogo wangu. Alexi akanyanyuka na kusimama. Mara ghafla, Moses akamuita tena mdogo wake. Uh, Alexi. Naam kaka. Uh, nitie <laughs> au basi basi basi. Unaweza kwenda. Alexi aliondoka. Moses akiwa amebaki peke yake akaichukua simu yake na kuanza kuitafuta namba aliyokuwa akijua yeye mwenyewe. Akaandika ujumbe uliosomeka. Tukutane Smix Hotel kuchukua chumba kisha uniambie namba ya chumba. Nam, Moses alipotuma ujumbe huo. Akazishusha pumzi kwa nguvu huku akigemeza mgongo wake kwenye kiti alichokuwa amekalia. kutokea ndani ya chumba cha Bwana Moses. 
kulikuwa kuna sauti ya miguno ikisikika. Haikuwa miguno ya maumivu na yofahamu wewe, bali ilikuwa ni miguno ya maumivu yenye raha. Miguno hiyo ilikuwa ikitolewa na mama Molin. Ukipenda mama Rozi au ukipenda zaidi mama Bernard aliyeenda kwa jina la Monica, mke wa Moses. Miguno hiyo alikuwa ikitolea juu ya kitanda cha utoto wake Maureen na Rozi, ambapo mwili wake usio hata na kipande cha nguo alikuwa ameubongolesha kwa kuiweka staili ile ipendayo kwa jina la Leap Frog. Yaani, alikaa kwa mtindo wa doggy style lakini uliokuwa umeboreshwa zaidi. Alinama na kisha hipsi na makalio yake akainua. Alinua juu huku mikono na kichwa chake kiume umevilaza juu ya godoro. Nyuma yake kulikuwa kuna mwanaume ambaye naye alikuwa mtupu pasipo nguo ya aina yoyote. Alikuwa akipitisha lepe la ulimi wake kuanzia juu kwenye mstari uliotenganisha makalio hayo na kushuka nao mpaka sehemu za njia ipitayo tope zito litoka nalo na mabaki ya chakula. Aliganda hapo akizungusha ulimi wake huku nje ulimi huo akifanya kama anataka kuingiza ndani ya njia hiyo. Baada ya dakika kadhaa aliondoa ulimi huo na kushusha chini kwenye njia kawaida iliyo laini kabisa. Akawa kirambaramba kama vile alikuwa kiramba cha kula chenye kurambika huku muda mwingine akibadilisha mtindo kwa kuzibana njia zote hizo mbili kwa midomo yake. Alifanya kama vile anazivuta kwa kutumia midomo hiyo. Wakati wote huo akifanya hayo, mikono yake Moses alitoka katika makaliwe ya mwanamama huyo na kuyatawanya ili kuipa nafasi ya kufanya kitu hicho kwa uwazi kabisa. Hicho ndicho kitu kilichomfanya mwanamama huyo mwenye watoto watatu apagawe na kuache miguno. Miguno iliyoambatana na kubadilisha uelekeo wa macho yake kwa kuziba kiini cheusi na kukiachia kile cheupe pekee kikitamba katika macho yake. Swali la kujiuliza. Ni nani huyo mwanaume? Aliyekuwa kimpa raha hizo na wakati mume wake tulimuona akituma ujumbe akimpanga mtu kukutana naye hotelini au alirudi au atakuwa ni Alex Sijui Ngoja kwanza Ebu turudi nyuma kidogo Lisari moja lililopita yani nazungumzia majira ya sita za mchana Mlinzi akao majiketisha huko akisinzia kwenye kiti alichokisogeza karibu na geti la kuingilia ndani humo Alishtukia kiguswa bega kutokea ubavuni mwake. Aliyafumbua macho yake na kutazama huko alipoguswa. Ndipo alipokutana na dada wa kazi. Akajiketisha sawa. Mama nakuita. Dada huyo wa kazi alizungumza kwa adabu kumuelekeza yule mlinzi. Yuko wapi? Yupo sebleni. Mlinzi alijinua lakini wakati huyo yule dada wa kazi alikuwa akielekea giti dogo la kuelekea nje na kulifungua. Unaenda wapi? Naenda saluni. Saluni? Ndiyo. Mlinzi hakuongea neno lingine. Alienda kumfungulia mlango na kumruhusu apite kisha akaufunga mlango huo. Aliufunga kabisa kwa komeo. Kisha kaanza kuzipiga hatua kuelekea ndani alipokuwa ameitwa na mama mwenye nyumba. Alipofika sebleni alikutana na Monica aliyekuwa amevaa kanga moja pekee katika mwili wake wakakumbatiana na kuzipiga hatua pamoja kuelekea katika chumba hicho cha watoto waliokuwa wapo shuleni muda huo. Hakuna wasiwasi mwana mama huyo kwa ukototo hao muda wao wa kurudi ulikuwa ni saa mbili za jioni. Na kuhusu mume wake pia hakuna wasiwasi naye kwa sababu tayari alishatumia ujumbe kwa kutaarifiwe kwamba mume wake huyo atachelewa kurudi siku hiyo. Akimwambia atatarajia kurudi saa mbili za usiku ndio muda atakaorudi. Alexi hakumwaza sana kwa sababu hata kama angerudi asingeweza kuingia katika chumba hicho. Kazi aliyoifanya ni moja tu. Kumuondosha dada wa kazi nyumbani hapo kwa kumwamuru aende saloni. Kwa hesabu alizozipiga kichoni mwake ni kwamba hadi kurudi huko saloni, alijua kabisa ingemchukua hata masaa mawili kutokana na saloni hiyo waliozoea kuwa na foleni. Kwa hiyo hapa ulibaki wenyewe tu. Na hiyo haikuwa mara ya kwanza kwa wili hao kukutana. Kwa hesabu za karibu zinaonyesha ya kwamba hiyo ni mara yao ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa ni siku moja ambapo hiyo haikuwa nzuri sana kwa sababu mlinzi huyo alipatwa na uoga pamoja na wasiwasi baada ya kubaki wawili tu ndani humo na kisha bi mkubwa kumvutia ndani akidai ya kwamba alikuwa anataka dudu yake. Hakukataa mlinzi siku hiyo 
lakini hakufanya vizuri kwa sababu ya uoga. Inahitaji moyo mpenzi msikilizaji kula mali ya bosi wako tena ndani ya nyumba yake. Unaweza kuchezea shaba ya makalio. Basi bwana, mlinzi huyo ndiye alikuwa mwanaume ambaye wakati huo alikuwa akitembeza dozi baada ya kupoteza lisali moja la maongezi huku akicheka pamoja na kukumbushana siku ya kwanza sambamba na ahadi za kufanya vizuri kutoka kwa mlinzi huyo. Hakujali harufu alizokutana nazo kutoka kwa mwana mama huyo. Kichwani mwake zilikuwa tu ni pesa alizohaidiwa na mwana mama huyo. Basi baada ya kumaliza kusafisha maeneo hayo kwa kutumia kinywa chake, akashikiria dubosha lake lililokuwa likitoa mati ya roho. Bado Monika aliendelea kubaki na steli ile ile. Jamaa alikamatia vyema dubosha lake na kuanza kulipigisha pigisha katika askari wa Monika aliyekuwa amesimama dede ndindindi. Monika alizidi kupagawa na kujikuta kiropoka ropoka lugha ambazo hata yeye mwenyewe hakuna uhakika nazo kama zilikuwepo duniani. Jamaa kwa ustadi kabisa alisokomeza dubosha hilo kwenye paka mwenye mashavu iliyosimama wa bibi ya Monika. Monika akagugumia huku akijisogeza mbele baada ya dubosha hilo kuzama. Jamaa kaona hapo ndo penyewe. Akaanza bwana kuchimba chumvi kwa ustadi huko safari hii akiwa mwenye kujiamini kabisa bila hata toni la uoga moyoni mwake. Monika alizidi tu kutoa miguu na kugugumia maumivu yenye raha wakati mlinzi wake wa getini akiendelea kumlinda paka wake mwenye mashavu. Alexi ambaye alirejea nyumbani humo kwa ajili ya kuchukua nguo kama alivyopanga na kaka yake. Alishangaa baada ya kufika Sebleni akisikia kelele za kimahaba. Alipotezea, akijua ya kwamba kaka yake alirudi na yuko chumbani akitembeza dozi. Akazipiga hatua kuelekea chumbani kwake lakini wakati akiukaribia mlango wa chumba chake, alishangaa kusikia zile kelele zikitokea katika chumba cha watoto wa kaka yake. Akaganda akiwaangalia mlango wa chumba hicho kwa umakini. Akakumbuka namna alivyogonga geti bila kufunguliwa hadi aliporuka ukuta na kutua ndani ambapo alikuta geti likiwa limefungwa kwa ndani huku mlinzi akiwa hai upo haikuwa kawaida ya nyumba hiyo mlinzi kuondoka getini maana hata milo ya saa zote alilitoa hapo getini iweje hai upo Alex alipatwa na mashaka inawezekana mlinzi huyo yupo ndani akimshughulikia dada wa kazi Alex alizipiga hatua kuelekea jikoni alifika lakini hakumkuta dada wa kazi akakimbilia katika chumba cha dada wa kazi huyo na kohola. Mashaka yake alianza kuyaaminisha kwa asilimia zote akiamini ya kwamba mlinzi ndiye aliyekuwa ndani muda huo akimsurubisha dada huyo wa kazi. Alexi alianza kuzipiga hatua kuelekea chumba kile kilichokuwa kinasikika migunu ya mahaba huku akiona hasira. Ni kwa nini mlinzi huyo afanya uchafu katika nyumba ya kaka yake? Alex alifanikiwa kufikia mlango. Akakishika kitasa na kwa bahati nzuri mlango huo haukuwa umefungwa kwa ndani. Mlango ulifunguka. Alex aliyatoa macho yake baada ya kuzama ndani humo. Alishangaa kwa kila alichokiona pale kitandani. Shemeji yake alikuwa amelalishwa chali kama vile mende kwenye kifo chake. Shemeji yake Monika alilala mlalo huo kisha mlinzi akiwa amepiga magoti mbele yake huku miguu ya Monika ikiwa juu ya mabega mlinzi huyo. Alexi adigandisha macho yake akimtazama mlinzi huyo wa kaka yake. Wakati akikiruhusu kiuno chake kijizungushe ili dubosha lake ligonge pande zote ndani ya kisiwa cha Monika. Wote hawakumuona wala kumhisi kutokana na utamu uliowapelekea macho yao kuyafumba. Sauti zao za miguno ndizo zilizokuwa zimetawala katika masikio yao kiasi cha kuto kuhisi hata mlango ulipokuwa umefunguliwa. Alexi aliendelea kuwatazama huku akiuhisi uchungu ndani ya moyo wake. Alitamani awashtue lakini aliamua kuacha. Alitoka chumbani humo Alexi kwa hasira. Alizipiga hatua za haraka haraka huku akilia. Hakuamini kama kaka yake aliyeonesha kumpenda mkewe eti leo asalitiwe. Aliumia sana Alexi. Katu hakujua kwamba kaka yake naye alikuwa ni mtaalamu kwenye masuala hayo. Kiasi cha kufanikiwa kupita na mwanamke wake kabla yake. Alingia chumbani mwake Alex 
na kujitupia kitandani. Alibaki hapo akiwa na hasira kabla ya kuamua kujinua. Alichukua nguo zake zote huku akijapeza kwamba hataurudi tena ndani ya nyumba hiyo. Situingia tena ndani nyumba hii. Labda niingie nikiwa maiti. Alizungumza kwa uchungu sana Alex huku akiondoka wakati begi lake akiwa amelibeba mgongoni. Aliondoka wakati bado shemeji yake akiendelea kulifurahia tendo kwa kubadilishiwa badilishiwa staili na kugeuzwa geuzwa kama kuku. Alex uelekeo ulikuwa ni nyumbani kwa mpenzi wake Beatrice. Beatrice alishangazwa mno na hali aliyorudi nayo Alex nyumbani hapo. Haikuwa kama walivyochana kule ofisini kipindi akiwa na agana naye. <sighs> Nimeumizwa vibaya mno. Umeweza na nini tena Alex? Yaani shemeji kweli wa kumsaliti kaka. Kaka angu damu moja. Aise kweli wana wake sio kuamini hata siku moja. Upendo wote anaompa kaka. Leo kulala na mlinzi. <laughs> kwa shemeji yako ame amegawa utamu kwa mlinzi wa nyumbani kwenu. Sio amegawa. Sikika maona nila na chukizu ngumza. Nimetoka kuwafuma sasa hivi. Nilavu kuambia wapo kitandano nafanya uchafu wao. <laughs> ah, ah. <laughs> Sikini kuambia Alex. Kama ulikuwa ujui. Kakako nae ni malaya. Tena ni malaya mbua. Kuliko hata uyo mlinza usha mejiako. Palo ofisini hakuna mwana mki alimu wachi. Labda sister nyoni. Pamoja na mimitu. Kwa tarifa hako. Mpaka Jacqueline amempitia. Kwa hiyo, mtenda kitendwa. Kumbe anaona kaonewe. Kwa hiyo sio tu wanawake. Na wanaume pia. Tena inawezekana huyo huyo mama huyo kafanya hivyo huku akiwa na maumivu kutokana na tabia za mimi wake. Beatrice alizungumza kwa kujamini sana. Huku akirusha rusha mikono kama vile alikuwa kichambana na mtu. Katika maongezi yake alimuhusisha sister Nyoni. Huyu ni mwana mama ambaye huongoza ibada pamoja na maombi ya ofisi ya Moses. Kwa hiyo ni sister anayeletwa mara kwa mara ofisi ni hapo kwa kazi hiyo tu. Alexi alimtazama Beatrice asiamini hayo anayoambiwa. Unasema kweli? Sikufichi Alex. Nashangaa wewe tu ndio umepoa. Lakini kaka yako, ha, ni uembe bala. Bebe achana nao bwana. Tuongelee yetu. Tuna mengi ya kuzungumza kuhusiana uhusiano wetu. Beatrice alikilaza kichwa chake begani mwa Alex. Alex hakuwa na namna ilibidi apoe. Pamoja na kupoa huko, lakini aliendelea kuweka chuki tena safari hii, chuki kio ni zaidi ya ile ya awali. Kule nyumbani kwa kaika yake, safari ya mlinzi pamoja na Monica ilisha salama, muda ukisomeka ni saa nane na dakika 45. Ni sifa tu ndizo zilizokuwa zikimwagwa kutoka katika kinywa cha Monica kuelekea kwa mlinzi. Akisifia namna mwamba huyo, alivyoweza kuumiliki mchezo ndani ya dakika zote tisini za mchezo huo. Monica alitoa ahadi kubwa ya kumnunulia nyumba mlinzi huyo. Pindi tu atakaporejea kutoka Iringa, anapotegemea kwenda kesho tarehe 14 mwezi wa pili kama alivyoelekezwa na mumewe. Ahadi nyingine kedekede zilifuata zikiwemo za kumtafutia biashara itakayomfanya achane na ulinzi. Mlinzi alikubali na kufurahia ahadi hiyo. Wakajisafisha na kila mmoja karudi katika eneo lake wakiamini ya kwamba hakuna yeyote aliyewaona. Monika alirudi chumbani kwake huko akiwa na furaha akizikumbuka tu bakora za mlinzi wao. Mlinzi yeye ilibidi aleke getini kwake. Dakika 30 mbele ndipo yule data wa kazi aliporejea ambaye naye hakufahamu kilichotokea ndani humo nyuma ya mgongo wake. Umependeza? Toka hapa. Dada wa kazi alijibu huku akijichekesha sambamba na kukimbilia ndani. Mlinzi akabaki amekenua meno yake nje. Moyoni alikuwa na furaha mno akiona dunia nzima yeye pekee ndiye mwenye furaha hizo. Maana ahadi ilizoidiwa hazikuwa za mchezo mchezo. Sifundisha kwamba ukatembea na mke wa boss wako ili umfanye haya ukidhania kwamba utanunuliwa gari au nyumba. Shauri yako ndugu yangu. 
kifo kitakuita mke wa mtu ni sum. Achana na hayo. Si ilikuwa majira ya moja za usiku bwana. Baada ya Moses kuhakikisha kwamba ameshafia tu mabumu yake vya kutosha kukitingisha ile kisawasa wa kiuno cha mwanadada Jacqueline aliamua kumrudisha nyumbani kwake. Muda huo alikuwa amesimamisha gari yake nje ya nyumba aliyokuwa amepanga Jacqueline huku akiwa wote ndani ya gari hiyo. Sasa mpenzi. Ufiki ndani wani? Ah, naishi hapa hapa. Hapa bado nina kazi ya kwenda kumshosha kipigo yule mwana mama wa nyumbani. We, we, we. Unataka niambie kwamba leo utaweza tena kazi yote ile ulionifanyia mimi unaenda tena? Ah, ni mambo madogo tu hayo. Ni sawa tu nakuhamisha pesa benki na kuzeleta nyumbani kwenye makabati. Kwa hiyo nikutoe tu wasiwasi bibi Jacqueline. Hewe mwanaume kiboko. Asa, kesho sikosa kwenye surprise ni muhimu sana na wewe kuwepo. Ukamjua huyo mwanaume mwenzio. Anitamjua tu siku nyingine kwa bahati mbaya sana kesho nitakuwa na safari ya kikazi. Ops. Basa, umeridhia? Nitafanyaje sasa? Niambie kama hujaridhia. Unataka niridhie? Ndicho kitu nakililia sasa hivi hapa ninapozungumza nayo. Nisindikize basi ndani. Hilo tu. Pana ni mambo madogo tu hayo. Moses huko akitoa mkanda wa gari bigani mwake, aliufungua mlango ambapo hapo Jacqueline naye akaufungua upande wake wakakutana na kuanza kuzipiga hatua kuingia ndani. Kweli alimfikisha humo ndani na kisha naye akaondoka. Sasa wakati Jacqueline anaingia chooni, choo ambacho kimeungana na chumba chake alikutana na kitu cha kushangaza sana. Aliyakodoa macho kuitazama. Bastora. Alijiuliza huko akisogelea. Alichukua ile bastora, alitazama kwa umakini. Ndipo alipokumbuka kwamba Moses kipindi anamfikisha ndani ya humo. Aliingia chooni humo, aliwaza yeye ndiye ile isahau. Alitamani kumpigia lakini akapotezea. Akajua zeye inawezekana tayari alishafika kwa mkewe. <sighs> Ntampatia kesho mzigo wake. Alijisemea Jacqueline huko akienda nayo ndani aliweka juu ya dressing table yake akaiacha na kuendelea na mambo yake ikiwemo kwenda chooni humo kujisaidia kule nyumbani Moses aliwaza sana ni wapi alipoiacha bastora yake ambayo muda wote alijitahidi kuilinda Jacqueline asione wala kutambua kwamba alikuwa miliki bastora alienda mpaka kwenye ile hotel Moses lakini hakuiona akawaza azekana ili mpotea Akaenda kuripoti kitoni kwamba imepotea na kuamua kurejea nyumbani kwake. Siku hiyo kama kawaida alifikia kulala bila hata kufanya chochote kwa mkewe. Mkewe wake naye alijikuta kimdharau kila alipoiwaza dozi aliyotembezewa na mlinzi, walilala bila hata kuongeleshana. Tarehe 14 ya mwezi wa pili tarehe wengi huita tarehe siku ya upenda nao na wengi huyaamua kuitukuza siku hiyo kwa kuoneshana mahaba ndindindi ya kutambua historia yake nilitamani niweke historia siku hii lakini si mahala pake hapa sisi tunazungumzia kisa cha mapenzi ready valentine ni kwa nini ready valentine tupo kwenye sehemu yenye majibu Kumbuka mtunzi ni bwana Hans Marcelin. Mtunzi nguli sana kutokea Simulizi Mix Entertainment. Ana kazi kibao ambazo ameshazifanya kwa ustadi mkubwa. Ikiwemo hii inayotrend hivi sasa, maiti mke wangu iliyopo YouTube kwenye channel ya Simulizi Mix. Fungu la kukosa. Safari ngumu ya kuitafuta jinsi ya yangu. Fikiria kesho yako. Na zingine kali ikiwemo kafara ya damu na msitu wa gizoro. Moses alifanikiwa kuisafirisha familia yake na sasa alikuwa kirija nyumbani kwake baada kuhakikisha kwamba tayari familia hiyo ilishaingia ndani ya gari la Iringa. Alipokaribia nyumbani kwake alimwa kumpigia simu hepi. Uko wapi? Ndo kwangu. Fanya haraka basi, sio njia na nyuma. 
wa kunipikia ni wewe. Eh hey, utulie babu. Nishatulia. Kwanza hapa najisikia kusisimu kwa mwili na ninavyoisikia tu sauti yako. Hmm, kwenda aga huko. Basi bwana Moses alifika nyumbani kwake na muda mchache baada ya hepi aliwasiri. Ndari humo walikuwa wawili tu. Maana hata mlinzi naye siku hiyo alipewa likizo. Ilikuwa ni vurumai ndani ya nyumba hiyo. Unaambiwa kabla hata ya chai zilianza biringe biringe na walipomaliza kunywa chai kazi kaendelea. Hakuna sehemu ndani ya nyumba hiyo waliacha kuitumia katika harakati zao za kupelekea na moto. Sio jikoni, sio vyumbani wala sio vyooni. Na muda mwingine hadi sebuleni kazi ilikuwa ni moja tu kuridhishana. Mapumziko yao ya kwanza ilikuwa saa kumi jioni ambapo hepi alinge jikoni kwa ajili ya kupika na bwana mkubwa alikuwa kimsaidia kukatakata vitu mbalimbali vilivyokuwa vinatakiwa katika mapishi hayo Upande wa Jacqueline nyumbani kwake alikuwa akiweka sawa kwa ajili ya wageni aliokuwa amewaalika siku hiyo Maandalizi hayo hakuwa kifanye mwenyewe bali shoga yake Beatrice alikuwa karibu yake akiwasaidiana na wapambaji mpaka kufika saa 12 za jioni tayari maandalizi yalikuwa yameshakamilika wakaketi chini baada ya kukamilisha maandalizi hayo wakisubiri muda wa tukio alilokusudia Jacqueline ufike Kwenu ndo mekata kabisa Kuniambia una mdeti nani Alianzisha mazungumzo hayo Jacqueline wakiwa wameketi na Beatrice kwenye sofa wakisindikizwa na waini nyekundu zilizokuwa ndani ya glasi katika mikono yao Beatrice aliacha tabasamu Unataka kumjua? Ndio, sio maana kuuliza. Ngoja, ikishapita surprise yako, ndio na mimi nitakwambia ni nani ninayempenda. Mm, mm, tabia mbaya hiyo Beatrice. Huku akimpiga kibao begani sambamba na kujinua hapo alipokuwa meketi. Alinyanyuka na kuwakaribisha wageni wake waliokuwa wakiwasiri. Akakumbatiana nao na kisha kuelekeza sehemu za kukaa. Baadaye kidogo Alex naye aliwasiri. Alipokelewa na Beatrice kwa mabusu moto moto kisha akawapeleka alipo Jacqueline. Jacqueline alifurahi sana kumona Alex akakumbatiana naye na kuachana naye mabusu moto moto. Basi bwana, tukio la Jacqueline wakutanisha na rafiki zake wasiopungua saba eneo hilo likaanza. Mziki mlaini ulikuwa ukipigwa. Muda wote huo Beatrice alikuwa miketi karibu na nyonga mkali aini wake. Vijana sasa wanasema mai wake. Kule nyumbani kwa Moses, Moses akiwa na hepi wake kitandani, walikuwa wamejipumzisha. Alichukua simu yake na kuitafuta simu ya mkewe. Jibu alilokutana nalo ni namba ya mke wake ilikuwa haipatikani. Lakini kilichomtia mashaka zaidi Moses ni taarifa aliyoipokea kwa baba yake baada ya kumpigia simu ya kwamba si mkewe wala utoto wake uliofika mahali huko. Jibu hilo lilimchanganya mno Moses. Kivipi? Wakati safari ya da hadi Iringa kwa basi, huchukua masaa nane tu mpaka kumi. Aliwasindikiza na kuwapandisha basi la saa 12 alfajiri na kuhakikisha wameshaondoka kabisa huku watoto wake wakimpongea mikono. Sasa muda huo ilikuwa inakimbilia saa tatu za usiku. Iwiji wawe hawajafika. Alipagawa kidogo Moses. Lakini kwa kuwa pembeni yake alikuwa mtoto mzuri hepi, aliondoshwa na wasiwasi kwa maneno matamu eti awape muda labda wamepata dharula ndogo njiani. Kweli Moses akapoa na kuendelea na harakati zao wakichezea na chezeana pale kitandani huku mili yao iliyokuwa ikinuka kwa harufu za nyuchi ikiwa mitupu kama ilivyokuwa mileto duniani. Tarehe 14 mwezi wa pili yenye majonzi. Yamani na shukuru kwa wote mlioitikia wito wangu. Hakika medhirisha ni namna gani mnanipenda na kunithamini. Alizungumza Jacqueline kwa pozi huko akiwafanya rafiki zake hao wafurahie wakati akiwa amesimama huko wenzake wameketi kwenye masofa sebuleni kwa nyumba yake. Lipo ambalo limewafanya niweite hapa jamani. Nalo lilikuwa kwenye makaratasi. Yaani seldi na lolo linafunguliwa kila mmoja alijue. Makofi yalipigwa pamoja na vigelegele. 
Nadhani ni swala zito nililo libeba katika moyo wangu kwa muda mrefu sana mpaka leo naamua kuzungumza hakika nimeumia kwa muda mrefu mno. Ni swala linalohusu mapenzi kwa sababu leo nisikie mapenzi ndio maana nimeona hili niliweke wazi leo. Wote walibaki kimya kule upande wa Moses bwana. Alikumbuka kwamba katika simu yake alisave namba ya mkatishaji ticket siku alioenda kukata ticket. Ili kutakapokuwa na lolote basi wasiliane. Alipiga namba ile baada ya kukaa kwa muda mrefu pasipo amani ndani ya nafsi yake. Simu iliita muda mrefu sana na baadaye wakati Moses akikaribia kuishusha simu hiyo ili aikate ndipo ikapokelewa. Ilikuwa ni simu mbaya kwa Moses kuwa ikuipokea katika maisha yake. Sauti za kelele ndizo zilizotua katika sikio lake baada ya simu hiyo kupokelewa. Hazikuwa kelele za kawaida bali zilikuwa ni kelele za vilio vilivyobeba majonzi mazito sana. Halo? Sauti ikasikika sikioni mwake ikiambatana na vilio vile. Hebro vipi? Samani niko kwenye uokoaji kidogo. Sijui Ungilipigia baadaye? Uoko haji? Ndio, gari yetu ilikuwa ikienda Iringa imepata ajari hapa Kitonga. Kwa hiyo ndio tunafanya uokoaji. Nini? Sim ilikatwa. Moses alibaki katika mshangao. Asilewe gari hiyo iliyopata ajali ni waliopanda familia yake au ni nyingine? Na kama ndio waliopanda familia yake? Jeni ipi hali ya familia yake hakuelewa. Japo ndani humo kulikuwa kuna kiyoyozi lakini alijikuta Moses akitoka na jasho kama maji. Hepi alibaki akimtazama mpenzi wake huku kwa mshangao. Turudi kwa Jacqueline. Ah, jamani, <laughs> leo mimi nahitaji kutambulisha na kumvesha pete ya dhahabu mwanaume nina yaani nilemweka ndani ya moyo wangu kwa muda mrefu sana. Naamini naye ataipokea. Ah, uh, mara zote niliziona dalili za kunipenda kutokea kwake. Ilikuwa ni swala muda tu. Basi leo naomba nimveshe pete hii niliyoiandaa ikawe utambulisho wangu kwenu. Jacqueline huko akifungua pete kutoka kwenye kikacha chake. Wote walipiga makofi wakifurahia. Beatrice na mpenzi wake Alex walikaa jirani nao walifurahia huku wakigeuziana nyuso zao kutaza maana. Wakachekeana kimahaba zaidi. Jacqueline akiwa ameshikilia ile peta mkononi mwake, alianza kuzipiga hatua za kimadaa. Wote waligeuza shingo zao kumtazama. Jamani. Sikutaka kuambia kuhusu mavazi waliovaa watu hao kwa kuwa najua tu mnafahamu ya kwamba wamependeza mno. Lakini wacha niwaeleze japo kidogo tu muonekano wa bidada Jacqueline muda huo. Jacqueline ni binti aliyejaliwa urefu na umbo fulani lisilo nene sana wala jembamba sana. Umbo lililobeba makalio makubwa pamoja na hipsi. Hipsi pana. Alikuwa amevalia gauni jekundu lililobana na kushika barabara mwili wake. Gauni hilo lilikuwa na mpasuo mkubwa kwa mbele uliotoa kachini na kuishia juu katikati karibu na mapaja yake. Gauni hilo lilikuwa limejimwaga kwa chini na huku likijiburuza. Basi hapo alikuwa akitembea alijihisi kama tausi vile. Wote waliendele kumtazama Jacqueline hadi aliposimama mbele ya Alex. Alex alimtazama huku akiona tabasamu. Tabasamu lake lilikuwa linaisha nguvu kadiri dakika zilivyokuwa zinazidi kusogea. Beatrice uso wake ulijamshangao. Alex Naomba upokee upendo wangu niliotunza ndani moyo wangu kwa muda mrefu sana. Nakupenda na nilipanga siku leo ya surprise ya kufikisha hisia zangu kwako. Nakupenda Alex. Alizungumza bidada Jacqueline huku akitoa miguno kama ya mtu alikuwa akilia. Alex alidua. Alidua Alex kinywa kikawa wazi asielewe maneno yale aliyokuwa anaambiwa. Beatrice ndo kabisa Alibaki midomo wazi huko vidole vyake vinne vya mkono wake wa kume akiwa kavitua katikati ya midomo hiyo. Alexi 
akiendelea kumtazama Jacqueline Green aliyesimama mbele yake kumbukumbu zikamrudisha nyuma na kukuta kiarejesha maongezi aliyowahi kuzungumza na Jacqueline siku kadhaa zilizopita Alex hivi usha kunipenda sana tu mpaka hapa tunapozungumza kuna mtu anampenda kweli kweli ushamweleza au ndio upona kwa sasa nitamweleza tu nadhani nasubiri siku Mungu atakayojalia Unaweza kunitajia hata walau sifa zake tu. Ni mrefu, si mwembamba sana wala si mnene sana. <laughs> Jacqueline hiyo siku ile cha tabasamu. Alexi aliendelea kufikiri. Huenda alipotaja sifa hizo, Jacqueline akajua sifa zake na kujipa moyo moja kwa moja kwamba yeye ndiye aliyekuwa kipendwa. Aliganda kimtazama Jacqueline ambaye muda huo alikuwa ameshikilia pete mkononi mwake akiomba ridha yake amvishe No Hapana Alex alizungumza huko akijinua na kusimama Jacqueline akamtazama kwa macho yaliyobeba mshangao <sighs> Jacqueline Kama hii hafla umeiandaa kwa hili Umenikosea sana Umenikosea sana Umenikosea Jacqueline. Ulitakiwa kwanza uanze kuzungumza na mimi. Umenikosea mimi pamoja na mpenzi wangu Beatrice. Alizungumza kijana Alex huko akimvuta ubavuni mwake Beatrice ambaye naye alikuwa amesimama akishangaa swala hilo. Jacqueline alibaki na shangaa. Kivipi? Mnanitania au? Jacqueline alihoji huko bado usoni mwake akiwa ameubeba ule mshangao. Hapana Jack. Alex wala hakutani. Siku ile nilipokuambia kwamba nipo kwenye mapenzi, basi ndio ilikuwa siku nilifikisha hisia zangu kwa Alex. Na sasa sisi ni wapenzi. Alizungumza bila da Beatrice. Huko akikutanisha midomo yake pamoja na kijana Alex. Jacqueline aliyatoa macho yake kama aliyebano na mlango. Alikuwa kihema juju. Haiwezekani. Alizungumza kwa nguvu huku akielekea kwenye meza na kuanza kuibomoa bomoa keki na kudondosha kila kitu sakafuni. Chupa za champagne mbili zilizokuwa mezani hapo nazo zilidondoka na kuvunjika sakafuni. Kila mmoja alisha kushangaa. Jacqueline aliganda kwa muda akifikiria nini afanye. Ndipo akakumbuka kitu. Jacqueline akagutuka na kuacha wageni wake wote sebuleni hapo. Akakimbilia chumbani kwake. Minongono ndio iliyobaki pale sebuleni wakijadili swala hilo. Wengi walimlomu Jacqueline kwa kufanya mambo kienye jenyeji bila kufikiria mwisho wake. Mara ghafla Beatrice, Alex. Wote wakaelekea kule sauti ilipotokea. Wote walishangaa kumona Jacqueline akiwa amekamatia bastora mkononi mwake huku akiwa ameelekeza kule alipo Alex na Beatrice. <laughs> Jacqueline Unataka kufanya nini? Usifanye hivyo tafadhali. Watu walijaribu kumsihi, lakini bado Jacqueline aliendelea kuitazamisha basture hiyo walipo Beatrice na Alex. Huko akimwagikwa na machozi. Bwana Moses bado alibaki amepagawa sijue afanye nini. Alienda huku na kurudi kule kwa wakati mmoja. Bahati mbaya hata namba ile aliyoipiga au alinakupewa taarifa ya ajali ya gari aliyosafiria mkewe ilikuwa pia haipatikani. Hepi alijaribu kumtuliza ili atulie. Lakini Moses hakutaka kumtii bado sura ya watoto wake pamoja na mkewe vile mjia kwa wakati mmoja. Akajaribu kuwasiliana na watu wake wa karibu kuulizia taarifa hiyo ya ajali. Lakini kuna jibu la uhakika lililopata. Wengine wakasema kwamba hawajui, wengine wakalitaja gari hilo hilo. Lililo safirisha familia yake lakini pia wengine walilitaja gari lingine basi akabaki njia panda sijue lipi na lipi Akatoka ndani humo na kuelekea Sebleni. Happy naye alimfuata nyuma yake. Sebleni huko aliwasha TV kusikilizia kama atambulia taarifa hiyo. Lakini muda ulizidi kwenda hakuna taarifa iliyofanana na hiyo aliyoipata kupitia TV hiyo. Akajikuta kizidi kuchoka. Penzi, twende kale muda unazidi kwenda. Hebu niache. 
Happy ilibidi amwache Moses huko kwa meketi pembeni yake akimtumbulia macho. Mara simu ya Moses ilianza kuita. Moses wana kuchelewa alipona tu inaita tena namba ikiwa ningeni ilibidi aipokee. Akiwaza ni mtu wa kumpatia taarifa kuhusu na mke wake. Bosi samani kwa kukupigia simu siku nyumbani kwa Jacqueline kuna shida imejitokeza. Sauti ya mwanaume aliyekuwa akizungumza huko amejaona hofu ilipenya katika masikio ya Moses baada simu hiyo kutua sikioni mwake. Wewe nani? Bimi Jackson boss. Eh kuna nini? Jacqueline amerusha risasi na kuafiatua kumfiatulia Alex na Beatrice kabla kujifiatulia yeye mwenyewe. Unasema? Jacqueline amerusha risasi na kuafiatua Alex na Beatrice kabla kujifiatulia yeye mwenyewe. Kwa hiyo bado wapo hai ama hatujajua lakini hakuna dalili za yoyote kupumua. Kwa hiyo nini kinachoendelea muda huu? Tunajadiliana kuwapeleka hospitali bosi. Mnajadiliana nini sasa? Hamna magari? Yapo lakini siku na masuala ya PFC bosi. Wewe bwana PFC kitu gani? Bwana excuse me. Bebeni, pelekeni hospitali. Mimi nipo njia na kuja. Alikata simu hiyo huko akihema kwa nguvu mithili aliyebebeshwa mzigo mzito. Ni kweli Jacqueline baada ya kushindwa kuzizuia hisia zake. Kushindwa kuona Alexi wakivuta pumzi kusherekea huba ambalo alitakiwa yeye ndiye alimiliki. Alimtandika bastora kifuani upande wa moyo Beatrice. Watu wote wakakimbia ila Alex alibaki hapo hapo akiwa medua. Hata dakika nyingi hakuchukua. Akaamua mtandike na Alex. Alivuta triga kuifiatua risasi iliyotua kichwani mwa Alex. Alibaki medua. Uamuzi aliofikia baada ya kutenda matukio hayo Jacqueline akaamua kujifiatulia na yeye risasi kichwani. Kusiana na kuitumia bastore hiyo ni ujuzi aliyobeba mara baada ya kupitia mafunzo mafupi ya kijeshi alipomaliza kidato cha sita kipindi hicho. Baada ya kudondoka chini ndipo wale watu waliporejea na kukutana na miili hiyo mitatu ikimelala sakafuni. Ndipo uamuzi wa kumpigia simu boss wao bwana Moses ulipofikiwa. Moses alizidi kuchanganyikiwa. Lakini kabla hajaka vizuri, alipokea simu nyingine ambayo ilimpa taarifa mbaya kusikitisha. Hii ni simu kutoka Morogoro Hospitali. Tumeipata namba yako kutoka kwa mwanamke mmoja alikuwa na watoto wawili wamebanwa na siti ya gari utumbo kwa nje. Maiti zao zipo hospitalini hapa. Taarifa hiyo kutoka katika simu aliyoipokea ilimuumiza mno moyo. Na ilikuwa bado kidogo tu adondoke na kuzimia. Lakini alijikaza tu. Hepi alipojisogeza na kumuhoji. Alichezea makofi ya mfululizo. Kisha alianza kufokewa ondoke ndani humo haraka sana. Hakuwa kifokewa bure bali mkanda wa suruari ya Moses uliopo ndani humo ndio ulitumika kuwadabisha mwili wa mwanadada huyo Hepi. Hepi alizibeba nguo zake haraka haraka huku akilia kutokana na maumivu ya mkanda huo uliokuwa ukishushwa mwilini mwake kwa asira. Nguo hizo alienda kuzivalia nje. Moses alirejea kwenye kiti na kuanza kulia. Alilia sana siku hiyo. Na hakuna muda fikra zake zilimwambia watoto wake bado wapo hai. Aliwaona wakicheza cheza ndani humo na kupigana kama ilivyokuwa kawaida yao. Alimona pia na mama yao alikuwa akiwakataza hadi dada wa kazi pia alimona kienda chakula. Yalikuwa ni mawazo yaliyoitesa mno moyo wake. Alijikuta kizidi kulia. Alizidi kulia Moses kila alipokumbuka mara ya mwisho kuonana na familia yake. Alilia mno. Alijilaza na kujinua. Alienda kuchukua nguo zake na kuzivaa. Akachukua fungu za gari na kuwasha gari yake ndogo. Safari ya kuelekea Morogoro ilikuwa imeshatimu saa za usiku ilianza. Safari ilikuwa ngumu mno kwake Moses maana njia nzima aliiona familia yake. Kumbukumbu zake ya kwamba gari hiyo ilishawahi kumbeba mkewe pamoja na watoto wake zilizidi kumtesa na kumsababishia fundu la fukuto roni mwake likizidi kumkabiri. Aliendesha kasi ya hatari mno akijambia lolote liwalo na liwe kama kufa wacha na yeye afe bahati nzuri mpaka nafika Moro Moses hakuna baya lolote lililomfika na mwendo uliotembea nao ulisababisha atumie lisali moja na nusu tu kuikanyaga ardhi ya mji wa Morogoro kutokea Dar es Salaam 
alifanikiwa kuoneshwa maiti hizo. Kweli Moses alikutana na maiti ya mwanae wa mwisho akaiona tena maiti ya mwanae mwingine na mwingine akamaliziana na mke wake. Roho ilimumamno. Akajikuta kilia kama mtoto mdogo huko akishindwa kuiona thamani yenye kuishi. Alipokumbuka kwamba walikuwa wameondoka na dada wa kazi, hapo dada wa kazi hamuoni. Ndipo alipoanza kumulizia. Akazungushwa mocho nzima akiungana na ndugu wengine waliokuja kutazama maiti za ndugu zao. Lakini hapo hakumuona. Ndipo akapelekwa wodi ya ugonjwa mautoti. Huko kweli alikutana na dada wa kazi. Aliumia sana baada ya kumuona hana kauli na miguu yote imetolewa huku akiwa amefungwa bandeji. Alijikuta akiongeza kasi ya kulia. Alilia sana Moses hadi alipokuja kutolewa na kupelekwa nje. Alibaki nje akisubiri kukuche lakini usiku ulikuwa ni mrefu mno kwake. Ulikuwa ni usiku wa mateso mno kwake huku neno ningelijua isingeliwaambia waende Iringa ikiwa ni majuto ambayo ni mjukuu kwake. Aliumia na kuzunika sana Moses. Asubuhi na mapema wakati akifuatilia taratibu za kuchukua miili ya marehemu zake. Walimjia wanaume wawili waliojitambulisha kwamba ni maskari na kumweka chini ya ulinzi baada ya kumuonyesha vitambulisho. Nimefanya nini jamani? Bona mimi nipo katika msiba. Alilalamika Moses lakini hakumsaidia kitu. Alichukuliwa na kupelekwa kituoni Morogoro kabla kusafirishwa kupeleka Dar es Salaam. Huko aliandikiwa mashtaka kwa kuhusishwa katika mauaji ya watu watatu. Alex, Beatrice na Jacqueline. Moses yeye mwenye alibaki ameshangaa lakini bastora yake ndio ilionekana katika eneo la tukio. Ushahidi huo ulimsababisha aende gerezani huku hatua zingine zikifuatwa ili kukamilisha uchunguzi akasimamishwe mahakamani. Ni mwaka wa kumi sasa ikiwa leo ni tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2022. Bwana Moses bado yupo gerezani akisubiri uchunguzi ukamilike. Si pesa zake wala umaarufu wake uloweza kumsaidia. Vyote havikuwa na msaada kwake. Ndugu yake Alex hata kaburi lake hajui ni wapi lilipo kwa sababu hakupata nafasi kabisa kuhudhuria mazishi yake. Si yeye tu, bali hata mkewe kipenzi na watoto wake wote makaburi yao hayatambui. Beatrice na Jack alikadhalika pia. Moses amekuwa mtu aishie kwa majuto akijutia tabia za kichafu ambazo wakati huo zilimpa sifa sana. Tafakari, chukua hatua. Ni kipu umejifunza? Nasubiri maoni yako hapa chini. Nilie kusimulia simulizi hii naitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix.